Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আমি আর জি কিবরিয়া বলছি ঢাকা এফ এম এর ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের চ্যানেলটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ টি এফ এম নাইন জিরো ফোর যেই অরিজিনাল চ্যানেলে এই মুহূর্তে আপনারা আছেন তো সবাইকে অনুষ্ঠান শোনার আগে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবার জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে প্লিজ ক্লিক করবেন পাশে একটা বেল বাটন আছে বাটনটি অন করে নেবেন সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিন ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বুধবারের রাতে জীবন গল্প অনুষ্ঠানে আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম আজকে জীবন গল্পের একচল্লিশতম পর্ব ঢাকা এফ এমে এবং আমার তো মনে হয় এই তো সেদিন শুরু করলাম এই একচল্লিশতম পর্ব পর্যন্ত আপনাদেরকে আমরা বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছি আজকের জীবন যে আজকের যে জীবন গল্পটি এখানে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে সেটা আরেকটা ভিন্ন মাত্রা আপনাদেরকে যোগ করবে অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনাদেরকে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের এই অনুষ্ঠান শুরু থেকেই একটা ইউটিউব চ্যানেল মেনটেন করেছে এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান কপি করে অনেকেই তার নিজের চ্যানেলে দিয়েছেন সেগুলোকে আমরা রিপোর্ট করে বন্ধ করে দিয়েছি অনেকে রিপোর্ট করার পরে আমাদের কাছে ফোন করেছেন বিনীতভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে করে আমরা ছেড়ে দিই আমরা রিপোর্ট করবার আগে আপনাদেরকে অনুরোধ করেছিলাম যে প্লিজ আপনারা এই চ্যানেল থেকে বা আমাদের অনুষ্ঠান কোনো প্রকার কপি করে বা অন্য কোনো ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে ইউটিউবে ওপেন করবে না এতে করে আপনাদের ক্ষতি হয় আমাদেরও ক্ষতি হয় যারা এই কাজটি করছে না এখনও আমাদের নাগালে পাওয়া মাত্রই আমরা ব্যবস্থা নিব সো শুরু করছি আজকের এই জীবন গল্প এবং শুরুতে আমার যিনি গেস্ট রয়েছেন তার সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবো জি আপনার নামটা একটু বলুন আমার নাম মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ মামুনুর রশিদ জি বয়স কত হবে থার্টি নাইন থার্টি নাইন কি করছেন আপনি পেশায় আমি পেশায় এখন কথা বলে সেই জায়গা থেকে আসলে সুযোগ দেওয়া হয় না বাট ইউর স্টোরি ইজ ডিফারেন্ট এবং সেই জায়গা থেকে আসলে ওই ধরনের কমপ্লেক্সিটি ফেস করার কোনো সুযোগ নেই তো সেই কারণেই হয়তো আজকে আপনাকে আমরা জানার সুযোগ পাবো জি বলুন আপনার এবং আপনি শোনেন নিয়মিত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা রাইট ওকে ঠিক আছে যেখান থেকে বলতে ইচ্ছে করে যেভাবে বলতে ইচ্ছে করে তো আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট আসলে উত্তরবঙ্গে জি নাটোরে ওকে তো যখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমার ছোট তিনটা বোন আমি বড় তো আমার বাবা উনি আসলে একজন ডে লেবার ছিলেন ওকে তো উনি প্রত্যেক দিন কাজ করে পাইত পনেরো টাকা তখন একদিন আমি আব্বাকে বললাম যে বা হাটে যাব কয় কেন আজকে হাটে কিন্তু মাছ কিনতে হবে তো বলতেছে যে ঠিক আছে চলো যাই আমি আব্বুর সঙ্গে হাটে গেলাম তখন চাউল ছিল দশ টাকা অথবা এগারো টাকা হবে ওকে তো আমি ওই ব্যাগ নিয়ে এক দোকানে বসে আছি উনি যারা যাদের কাজ করে ওনার তো হাটে গেলে টাকা দেয় জি 
তো আমি এক দোকানে বসে আছি আবু বাজার টাজার করে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে সন্ধ্যা লেগে গেছে তখন অক্টোবর নভেম্বর মাস হবে মানে হালকা শীত আসছে তো আমরা এমন ব্যাগ দেখতেছি যে ব্যাগের মধ্যে মাছ নেই আবার মাছ কোথায় বলছি আমি যাইতেছি তুমি এখানে বসো এক সাইজ স্টলে গ্রামের হাটগুলো যেমন হয় তো ঠিক তেমনই তো চাই সাইজ স্টলে বসে আছি আর একটা কথা মনে থাকে যেন ওই চাউল নিয়ে যখন বাসায় আসবে তখন রান্না তখন কিন্তু রাত্রে খাবার রাইট আচ্ছা এরপরে আব্বু বিশ থেকে পঁচ পঁচিশ মিনিট পরে এসে বলল যে বাবা আসলে এই মাছ বাজারে নেই তো আমি দেখতেছি আমার সামনে দিয়ে মানুষ মাছ কিনে কিনে নিয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু একটা প্রথা ছিল যে ইলিশ মাছ কিনে আপনার ওই যে ইয়ের মধ্যে করে বেঁধে দিত রশি দিয়ে কলার কলার সবাই দেখছি নিয়ে যাচ্ছে তো আমি বললাম যে আমি আমি যাব আমি দেখবো যে আসলে মাছ আছে কিনা মানে আপনি চিত্ত হচ্ছে আমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে আসলে তো বাবার কাছে টাকা নেই যাই হোক এক পর্যায়ে উনি আমার কাছে আসলো আসার পরে আমায় আবার ওনাকে পাঠাইলাম তো উনি আবার ঘুরে এসে বলতেছে বাবা আসলে আমার কাছে মাত্র দুই টাকা আছে আপনাকে সে বলেছে আমাকে অলরেডি স্টিল নষে বলেই ফেললো যে আমার পকেটে কিন্তু দুই টাকা আছে তো তুমি এখান থেকে পঁচিশ পয়সা নাও আর বাসায় গিয়ে কেরোসিনের তেল কিন্তু তখন কিন্তু ওই গ্রাম দেশ আপনার ওই যে কুপি বাতিগুলো জ্বলত কেরোসিনের তেল কিনে আরে তেল কিনতে হবে তো চলো তুমি পঁচিশ পয়সা নিয়ে বাদাম কিনে খাও তখন কিন্তু কেজি ছিল না তখন শের ছিল শের হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আমার খুব ভালো মনে আছে তো বলতেছে এক পোয়া কেরোসিনের তেল কিনতে হবে আর তখন ওই আপনার সোয়াবিন তেলগুলো পাওয়া যেত না তখন কিন্তু সরিষার তেল দেশ গ্রামের যেটা খাইতো ওইটা কিনে নিতে হতো তো ঠিক আছে আমাকে পঁচিশ পয়সা দিল তখন একশো টাক বাদাম পঁচিশ পয়সা দাম ওই বাদাম কিনে তখন আমি ইংলিশ প্যান্ট পড়তাম কালো প্যান্টগুলো আর যাক যে কোনো কালারের জামা পড়তাম তো এটা নিয়ে বাবা চাউলের টানিছে আমি হাতের মধ্যে ব্যাগের মধ্যে যেমন ওই যে ভিক্ষা করতে আসলে অনেক মানুষ ব্যাগ কাঁধের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় ওইভাবে একাধিকভাবে ধরছি একাধিক বাদাম খাইতে খাইতে আমি বাসে আসতেছি তো আমাদের বাসাটা বাজার থেকে আড়াই পৌনে তিন কিলো দূরে ছিল কাঁচা রাস্তা ছিল সেটা হেঁটে হেঁটে যেতে হতো হ্যাঁ হেঁটে হেঁটে যেতে হতো কিন্তু রাস্তায় হ্যারিং করা ছিল ইট পাড়া ছিল কিন্তু ইটগুলো ভালো না অনেক ইয়েটিয়া ছিল আর কি গোটা গোটা ইটগুলো ছিল তো বাসায় আসছি তখন মোটামুটি এসার আজান দিতেছে তো আমার আব্বার আবার একটা অভ্যেস ছিল যেখান থেকে এস আসুক ওই বাসার গ্রামের যেহেতু ঘর আমাদের ছোট ঘর ওই ঘরের পিছনে এসে উনি একটা কাশি দিত আচ্ছা তো তখন বুঝতেন ঠিক আব্বু আসছে আচ্ছা তো উনি এসে আমি পিছনে আব্বু সামনে উনি এখন ওখানে কাশি দিছে যখনই কাশি দিছে তখন আমার তিন বোন ছোট বোনটা তখন দুই আড়াই বছর বয়স হবে হয়তো তো উনি এসে ওই বাড়ির মধ্যে থেকে তিন বোন চিল্লা উঠছে দুই মন চিল্লা উঠছে ছোটো তার ছোট চিল্লা উঠছে ভাই আসছে আজকে বাজারে গেছে উনি ঠিকই মাছ নিয়ে আসতেছে তো এসে ব্যাগটা খুলে দেখতেছে যে আসলে কোনো কিছু নেই শুধু সবজি তো বলছে ভাইয়া মাছ কোথায় আমি বললাম যে মাছ আজকে হাটে উঠে নেই আর আব্বুর কাছে টাকাও নেই তো আমার রিসেন্টে আমার ছোটো যে বোনটা ওই বোনটা উনি বললো যে ভাইয়া অনেক আশা করে আসি যে আজকে মাছ দিয়ে ভাত খাবো তো মাছ তো নিয়ে আসো নেই যাই হোক পরে আমিও এক পর্যায়ে বাসায় এসে একটু পানি খেয়ে তখন শীত চলে আসছে আমিও রোদের সঙ্গে ঘুম মা রান্না করতেছে আমি ঘুমায় গেছি রাত্রি সাড়ে নয়টা পৌনে দশটার দিকে মা খাওয়ার জন্য ডাকছে তো তিনে চারে ভাই বোনেকে খাওয়াবে খাওয়ানোর পরে ঘুম লাগাবে তো আমি ঘুমাই গেছি আগেই তো আমি উঠবো না আমি চিনি না মাছ নেই আমি ভাত খাবো না তো মা আমারে মানে যেভাবে শাসন করে আর কি এক পর্যায়ে মারলো আমাকে একটা পিঠের পরে থাপা দিছে তারপরে আমি উঠে চোখ বন্ধ করে খানা খেলো মা খাওয়াই দিল মানে ছোট বোনটা তখন ঘুমাই ওকে আর ডাকে নাই আমার তিনে ভাই বোনকে খাওয়াই দিল খাওয়ানোর পরে দুই একবার খেয়ে হয়তো দুই এক নলা খেয়ে ঘুমাই পড়ছি ওকে ঠিক আছে পরের সপ্তাহ হলো বৃহস্পতি সোমবার তো চান্সে আসি যে এবার তো কাজ হলে তো যাবই হাটে যাব তো এর মধ্যে ওই শুক্রবার স্কুল নেই টার্গেট করি আছে কালকে শনিবার রবিবার সোমবারে হাটে যাব তিন দিন ঠিক মতো ক্লাস করব ওকে ক্লাস করতেছি তিন দিন ক্লাস করছি ক্লাস করে মনে রাখছি যে সোমবার কবে সোমবারে তো আমি দুপুরবেলা টিফিন থেকে না বলে আমি চলে আসছি টিফিন থেকে না বলে চলে আসছি আসার পরে আব্বুর সাথে হাটে যাব তো বাসায় আসছি এর মধ্যে আসলে আর কিছু কথা আমি ব্যাকে যাচ্ছি একটু তো আমাদের ওই তখন পনেরো টাকা কামলা প্রত্যেক দিন একটা কাজ করে ডে লেবার পেত পনেরো টাকা আমাদের কিন্তু ওই পাঁচজনকে দিয়ে মোটামুটি চারজন খানা খাই যেহেতু ছোট বন্দিটা ছোট চারজন ফুল খানা খাইতে পারি এক কেজি চাউলে সারা দিন হয় না জি তো আমাদের দেশ গ্রাম ওই পেঁপে গাছ ছিল মা কি করতো সকালবেলা উঠে 
ওই গাছ থেকে পেঁপে নামাইতো ওর মতো অল্প করে চাউল দিয়ে ওটা দিয়ে আমাদের খিচুড়ি রান্না করে দিত তো রান্না করতে একটু পরে রান্না একটু পরে করতে যেহেতু বারোটায় স্কুলে যেতে হয় বোনেরা যায় বা হলো দশটায় মানে এমন টাইমে রান্না করে বোনেরা খেয়ে যেন চলে যেতে পারে আর আমি আবার বারোটায় যাই যে তারা হলো আমি ক্লাস ফোরে পড়ি তো হচ্ছে ওই খানা খেয়ে চলে যাই এর মধ্যে আবার কোনো দিন রাত্রি এসে দুপুরে সন্ধ্যার সময় তো আবার দুপুরে খাইতে পায় না অত টিফিনে আসিও না টিফিনে আর মনে করেন যেহেতু খাবার নেই রাত্রি এসে যাই হোক যেটা দিয়ে যাই করে ওইটা দিয়ে খাইতাম গ্রাম দেশ কোনো সময় দেখা যাচ্ছে কচু পাতা তুলে রান্না করতো বা ওই পেঁপে ভর্তা করতো বা ওই অন্য কিছু একটা করতো এমন কি মানে বৎসরে একদিন দুই দিন মাস খাইতে পারতাম কি না সন্দেহ ছিল মাংসের তো প্রশ্ন মাংসের তো প্রশ্ন ওই যে ঈদের দিন কুরবান ঈদের অপেক্ষা করতাম ওই দিন হলে মাংস খাবো কয়দিন আগে আমি ঈদের আগে আপনাদেরকে এরকম ওখানে বলেছিলাম কিন্তু আমি যে এই ফ্রিজগুলো বড় বড় না করে ফ্রিজ অবশ্যই রাখবেন ফ্রিজে কেন রাখবেন না এবং আমাদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে কিন্তু এরকম আমি আমি যেহেতু খুব বেশি রিলিজিয়াসটিক নলেজ রাখি না তো সেই জায়গা থেকে আমি যতটুকু জানি যে এটার কোনো বাধা ধরার নিয়ম নাই যেটা আপনি ফ্রিজে রাখতে পারবেন না কিন্তু একটা মানবিকতার জায়গা থেকে একটু চিন্তা করে দেখবেন যে আমি জানি যে অনেকেই একবার জবাই দিয়ে পরের কুরবানির ঈদ পর্যন্ত এই মাংস টেনে নিয়ে যান জি জি কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আপনাদেরকে এরকম একটা গল্প আমি শোনাবো খুব শীঘ্রই যেখানে হয়তো এরকম শুনবেন যে এ বাংলাদেশে এরকম অনেক মানুষ এখনও আছে যদিও আমরা উন্নয়নশীল বাংলাদেশ আমরা স্বল্প উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছি এটা আমাদের অনেক গর্বের কিন্তু এটা ঠিক যে বাংলাদেশে এখনও এরকম অনেক পরিবার আছে যারা এই ঈদের অপেক্ষায় থাকে না একটু একটু মাংস খাবার জন্যে হ্যাঁ এবং এই রকম দশটা পরিবারকে খুঁজে বের করে যদি আপনি দশ কেজি মাংস তাদেরকে দিতে পারেন এর চেয়ে বড় আনন্দের কিছুই হতে পারে না তাদের যখন তারা যখন খাবে ওই ওই সময়ের যে তৃপ্তি ওটা যদি আপনার নিজের চোখে দেখার সুযোগ হয় এর চেয়ে বড় গিফট আর কিছু হতে পারে না আজকে যে গল্পটা আমি শুনছি এইখানকার সাথে আমার শৈশবের অনেকখানি মিল আমি খুঁজে পাবো খুঁজে পাবো এই কারণে যে ওনার দারিদ্র অবস্থার সাথে হয়তো আমার ওইভাবে মিল ছিল না কিন্তু উনি যে গ্রামের কথা বলছেন বা যে কুপি বাতির কথা বলছেন বা যে মেঠো পথের কথা বলছেন যে বাজারের কথা বলছেন এগুলোর সঙ্গে আমি খুব পরিচিত কারণ আমি একেবারে অজ পাড়াগা বলতে যেটা বোঝাই সেখানে বড় হয়েছি ক্লাস এইট পর্যন্ত তারপরে আমি একজন শহর তারপরে আমি শহরতলির স্কুলে এসে পড়াশোনা করি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং দেন ক্যান পাবলিক দেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমি খুব লাকি যে আমি শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত যখন পড়েছি আপনারা হয়তো অনেকেই পড়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আত্মচরিতমূলক যে চার খণ্ড শ্রীকান্ত এবং শ্রীকান্ত যখন আমি পড়েছি তখন আমি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি যে এগুলো তো আমার সামনেই হয়েছে বিকজ আমার জীবনের একটা অনেক বড় একটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্প আমি আমার আমাকে অনুভব করেছি বিকজ আমি আমি জানি গ্রামের টেস্টটা কি এই লোকটা যখন বলছে বা কেউ যখন গ্রামের গল্পটা বলে তখন আমি চোখের সামনে এটা দেখতে পাই আর উনি যেটা বলছেন সেটা আমি বিশ্বাস করি কারণ আমি ওই হিসেবে দেখেছি অসংখ্য অসংখ্য পরিবার এরকম যারা কোনো এক বেলা মাছ খেতে পারত বলে মনে হয় না আমার মনে আছে আমি অনেকখানি নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছি আমি দেখতাম মাঝে মাঝে আমার মা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা মনে পড়ে গেল আজকে সে হঠাৎ হঠাৎ সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন একদম থালা উঁচু করে ভাত তার উপরে হচ্ছে হলো আপনার বেশি বেশি করে তরকারি কিছু মাছ যেগুলো রান্না হতো স্পেশালি সপ্তাহের একদিন হাটবারের দিনই স্পেশাল রান্না হতো সে কোনো এক বাসায় দিয়ে আসে তো আমার খুব কিউরিয়সিটি হলো মা যেটা এটা তুমি কাকে দাও তো মাসে একবার দুইবার এই কাজটা করত তো আমি তারপরে গিয়ে দেখলাম যে যেই ছেলেটার সাথে আমি রেগুলার খেলি তারই বাবা সে অসুস্থ সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে তার বাড়িতে সে পৌঁছায় দেয় এবং ওই ভদ্র মহিলা ওনার ওয়াইফ আমাদের বাড়িতে কাজ করত তো এই যে আপনি যে গল্পগুলো বলছেন না ওই সময় আসলে অনুভব করতে পারিনি আপনি যখন বললেন না যে বাবা যখন বাবাকে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে কি না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই শৈশবে যদি আমিও থাকতাম আমিও ঠিক একই একইভাবেই উপলব্ধি করতাম যে আসলে কি ফাঁকি দিচ্ছে কি না আমরা আসলে বুঝি না যে আমাদের বাবারা কতটা কষ্ট করেন আমাদের জন্যে বড় হলে বুঝি আর তখন হয়তো বা বাবারা থাকেন না নিজের জীবনে তখন আসলে আর কিছু করার থাকে না প্রত্যেকেই বাবা হন এবং বাবা হওয়াটা জরুরি আসলে বাবার কষ্ট বোঝার জন্য জি যেখানে আপনি ছিলেন বলুন ওকে তারপরে আমি চারের হাটে আমি চলে আসছি টিফিনে চলে আসছি জি আমি আজকে বাবার সঙ্গে হাটে গিয়ে অবশ্যই আজকে মাছ কিনতে হবে তো ওই দিনকে চারের হাটে একদিন কাজ হয় নাই সেটা শনিবারে কাজ হয় নাই শুক্রবারে হয়েছে শনিবার রবিবার সোমবার বাবা কিন্তু কাজে গিয়েছে তো আমি দেড়টার সময় টিফিনে এসে আমাকে বলতেছি আমি আজকে আর স্কুলে যাব না হ্যাঁ তো আমা বলছে কেন 
তো বললাম যে না আমি আজকে যাব না আমি আব্বুর সঙ্গে হাটে যাব বলছে না না তুমি স্কুলে চলে যাও এই হাটে কাজ হয় নাই তো তিন দিন কাজ হয়েছে চাউল কিনতে হবে চাউল না কিনলে খাবা কি তো বললাম যে না মা আমি আজকে প্রয়োজনে এমনি হাটে যাব সমস্যা নেই আমি যাবই তারপর আমি যাব ওকে ঠিক আছে মা যাইতে দিবে না তো আব্বু কাজের থেকে তিনটার সময় আসতো দেখলাম যে উনি কাজের থেকে এসে দেশ গ্রামে পুষ্কুণ্ডিতে গোসল করে উনি যখন পুষ্কুণ্ডিতে গোসল করতে নামছে তখন আমি কি করছি আমাদের ছোট্ট সাবরা ঘর ছিল ঘরে ওই জানালার ধারে আমার ষাটটা আগে লুকায় রাখছি আচ্ছা আর আমি বাড়ির ভিতর দিয়ে বাইরে দিয়ে এসে ষাটটা নিয়ে ওই সুটি ভুটির গাছ ছিল রাস্তার ধারে যেটা দিয়ে হাটে যাওয়া হইতো আর কি তখন জঙ্গল চিকনা রাস্তাটা জঙ্গল জঙ্গল ভাবছিল জঙ্গলই ছিল আমি ওই জঙ্গলের মধ্যে বসে আসি চুপ করে ষাটটা আমি মোড়ায় ধরে নিয়ে বসে আসি যে আমি আব্বুর সঙ্গে যে হাটে যাবো এবং মাছ কিনাব জ্যাম নেই হোক আমার মানে খুব ইচ্ছে যে মাছ দিয়ে ভাত খাবো পরে আমি অনেক লোক যাইতেছে তো ওদের গ্রামে লাইন ধরে বিশেষ করে যায় তো দেখতেছি যে আব্বু আসতেছে তিনজনার পরে অর্থাৎ পরে একজন আছে চারজন আব্বু হলো তিন নম্বরে লাইন ধরে যাইতেছে আমি ওনাকে দেখে যখন পার হয়ে চলে গেছে মোটামুটি অনেকটুকু দূরে চলে গেছে বিশ পঁচিশ কদম দূরে চলে গেছে তখন আমি ওখান থেকে বের হয়ে টেনে হিসেবে বের হয়ে গায়ে জামাটা পড়ছি পরে মনে থাকে যেন আমি খালি পায়ে চলে গেছি তারপরে আমি পিছন দিয়ে হাঁটা দিছি তো বাবারা যাইতে এসে জিজ্ঞেস করতেছে যে বাজারে গেলে চাউল পাওয়া যাবে কিনা ওই টাইমে টাকা যদিও থাকতো চাউল টাউল কম পাওয়া যেত তো বলতেছি হ্যাঁ পাওয়া যাবে এর মধ্যে বাবা বামের দিকে ঘুরি চায় দেখে আমি যাইতেছি ওকে তখন আমাকে এটা ঘিরে তুই তা বললাম যে আব্বু আমি তো আগেই চলে আসছি এসে আমি ওই যে জঙ্গলের মধ্যে লুকাইছিলাম কয় তোর আমাকে জানে তা বললাম যে না আমা তো খেয়াল করে নেই কয় ঠিক আছে আস কয় আবার খুঁজাখুঁজি করবে নাকি তো আরেকজন আবার উনি বাসা বাজার করে নিয়ে যাচ্ছিল উনি আবার ওনাকে বলে দিল যে বলে দিও যে মামুন আমার সঙ্গে আসছে তো উনি এসে বাসায় বলে দিয়েছে আর টেনশন করে নেই যাই হোক আমি তখন বাবার সঙ্গে বাজারে গেলাম তো ওই যথারীতি ওই জায়গাতে আমাকে বসায় রাখল আচ্ছা ওই সেই আগের সাইজ টলে তো কাজে যে টাকা দিবে টাকাগুলো সে উঠাই নিয়ে এসে বলতেছে যে বাবা তুমি ব্যাগ দাও এখন আমাকে তো দুইটা ব্যাগ একটার মধ্যে কাঁচা বাজার করতো একটার মধ্যে চাউল নিত তো ওই চাউলের যে ব্যাগটা ওইটা উনি আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল বলছে আগে চাউল কিনে নিয়ে আসি ওকে ঠিক আছে উনি চাউল কিনতে গেল চাউল কিনতে গিয়ে উনি ঘুরে এসে তা বললাম যে বাবা চাউল কোথায় উনি মানে এমন অবস্থা চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে না ঠিক মনে হচ্ছে ঝরে পড়ে যাচ্ছে তা বললাম যে আব্বু তুমি কী হয়েছে চাউল কোথায় ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে আজকের গেস্টকে নিয়ে বেশ কিছু কয়ারি থাকবে আপনাদের শুধু এটুকুই বলতে পারি যারা আমার পেজে অ্যাক্টিভ আছেন তারা একটু পেজে গিয়ে ওয়েট করুন ওখানে আপনারা সব কিছু জানতে পারবেন আমার পেজটির ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আরজে পেজটি আছে আরজে কিবরিয়া নামে লাইক দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকুন প্লিজ জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় লভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন লাইস ট্রুথ ইম্পসিবল ভার্চু মোরালিটি সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মাই স্টেজ অফ রিয়েলিটি Stadium Sunday and Wednesday with me RJ Gibria only on Dhaka FM 90.4ठिकानाब्लूब DFM904 আমি আবারও বলছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এবং নোটিফিকেশন অন রাখবেন হ্যাঁ যেখানটায় আমরা ছিলাম বলুন তারপর এর আগে আর একটা কথা বলি আমি বেঁকে যাচ্ছি তখন আসলে আমরা ক্ষুধার্থ ছিলাম বাজারে গিয়ে ওই যে চাউল লোকাল চাউল বিক্রি করে না বসে বসে ওই চাউল তুলে তুলে কেজি মানে শের কত এটা শের কত দেখে মুখে দিতাম 
মুখে দিয়ে আট দশ দোকান দেখে তখন একটা মসজিদের দোকান ছিল দোকানে ওই মসজিদের একটা দোকান সরি একটা ইয়ে ছিল টিউবওয়েল ছিল চাপকল চাপকলে গিয়ে একটু পানি খেয়ে আসতাম তখন পেটটা একটু ভালো লাগতো ক্ষুধার তো পেট থাকতো এটা সবার ক্ষেত্রে দেখতাম বাবারও তাই করতো জি আর দোকানদার তখন বলতো যে চাউল যেন মুখে দেওয়া চাউল দেখেন ঠিক আছে মুখে দেওয়া যাবে না আচ্ছা তার মধ্যেও কিন্তু দিয়ে ফেলতো এই এটা আমরা আমিও করছি তো বাবা এসে বলতেছে বাবা চাউল হয় নাই কেন কিসের জন্য বলছে আমি চাউল মেপে যখন আমাকে ব্যাগে দিছে দেওয়ার পরে পকেটে হাত দিয়ে দেখে টাকাগুলো নেই এখন পকেট কেটেই হোক আর পকেটে হাত দিয়ে হোক টাকাটা নিয়ে গেছে পাঁচচল্লিশ টাকা এখন বাসায় এসে কি খাবে তো বল চলো বাড়িতে যাব তো হেঁটে হেঁটে বাড়িতে আসছি বাড়িতে আসার পরে প্রায় মাঝখানের কথা সেখানে চালি কেনা হচ্ছে না কেন ইমাজিন দ্য সিচুয়েশন এবং আজকে আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে একটা ছবি দেখার জন্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে পরে ইটালির ঘটনা নিয়ে ছবিটা নির্মাণ করা হয়েছিল যদি আমাকে খুব রেগুলার কেউ শুনে থাকেন তাহলে এই ছবিটার কথা অনেকবার আমি বলেছি অনুষ্ঠানে এই ছবিটা আপনারা দেখবেন ওর বাবা আর এই আমার যিনি আজকে গেস্ট তার যে গল্পটা শুনলাম শোনার পরে আমার মনে হচ্ছে ছবিটা আপনাদের সবাইকে বলা উচিত দেখার জন্য ছবিটা সাদা কালো একটা ছবি কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটা মেসেজ আছে ছবিটাতে আপনারা এটা ইউটিউবও পাবেন বাইসাইকেল থিপস অবশ্যই আপনারা ছবিটা দেখবেন আমি আজকে বলে দিলাম ধৈর্য নিয়ে দেখতে হবে ছবির ঘটনাটা অসাধারণ একটা ঘটনা যেখানে বাবা কিভাবে একটা সন্তানকে মানে সুখী করার জন্য কি করতে পারে আর একটা ছবি আছে সেটা আপনারা দেখতে পারেন সেটা অনেক পরে এসে বাবা এবং সন্তানের কাহিনীটি নির্মাণ করা হয়েছিল ছবিটা হচ্ছে পারসুট অফ হ্যাপিনেস পারসুট অফ হ্যাপিনেস এটাও দেখতে পারেন আর একটা ছবি আছে এই ছবিটাও আপনারা দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে লাইফ ইজ বিউটিফুল লাইফ ইজ বিউটিফুল তিনটা ছবির কথা বললাম এই তিনটা ছবি দেখা উচিত বাবা আসলে প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের জীবনে কি বা বাবারা কি করতে পারেন এই তিনটা ছবি দেখা উচিত লাইফ ইজ বিউটিফুল সেটাও সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরবর্তী বিশেষ করে গ্যাস চেম্বারে ঢোকানো হচ্ছে ওই সময়কার ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরের ঘটনা নিয়ে হচ্ছে হলো আপনার বাইসাইকেল থিপস আর পার্সুট অফ হ্যাপিনেস একেবারে সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এটা সম্ভবত হলিউডের একটা মুভি আপনারা অবশ্যই দেখবেন এই তিনটা ছবি আমি রিকোয়েস্ট করলাম আজকে বাবাকে বোঝার জন্য যে বাবা কি ওকে জি বলুন পঁয়তাল্লিশ টাকার ঘটনা হ্যাঁ এরপরে উনি ওই চাউল যখন মেপে ব্যাগের মধ্যে নিছে নেওয়ার পরে পকেট টাকা দিবে পকেটে হাত দিয়ে দেখা টাকা নেই তখন তো ওই ক্ষেত্রে কী করতে হবে উনি তো উনি চিনেও না বা মাকেও দিবে না ওরকম সময়ও না তখন উনি চাউলটা ব্যাগের থেকে ঢেলে রেখে আমার কাছে এসে বলতেছে মানে ওই যে মানে কান্নাক্ত ভাব চোখ দিয়ে পানি মানে টপ টপ করে মনে হচ্ছে যে ঝরে পড়ে যাচ্ছে তখন বললাম আব কী হয়েছে তো বলতেছে বাবা এই ঘটনা আমি চাউল তো মেপে নিছি পকেটে টাকা পাচ্ছি না তো কী হলো টাকা বলছে এখন কোথাও পড়ে গেল নাকি বের করে নিল বিষয়টা বুঝতেছি না ওকে ঠিক আছে তখন আবার বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আবার বাসায় চলে আসলাম যখন বাসাতে আসছি তখন মোটামুটি এ সারা জান দিতেছে আটটা সু আটটা হবে তারপরে বাসার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওইদিকে আগে কিন্তু আবু খবর দিয়ে দিছে একজনকে দিয়ে যে মামুন কিন্তু আমার সঙ্গে হাঁটে আসছে ওরা মা যেন টেনশান না করে ওরা আমাকে বলে আসে নেই ওকে ঠিক আছে তারপরে আসছি আসার পরে বোনেরা সবাই দুই বোন হেউলোর করে বের হয়েছে ছোটোটা তো ছোটোই বের হয়েছে বলছে আজকে টিকি মাছ নিয়ে আসছে যেহেতু ভাই হাটে গেছে ওই যে গত আগের হাটে বলছি বৃহস্পতিবারে বলছি পরে মাছ তো দূরে থাক চাউলই নিয়ে আসেনি আর ওই দিনকে দুপুরবেলা বাবা কাজের থেকে এসে না খেয়ে গোসল করে ওইভাবেই ঠিক আবার হাটে মুভ করছে আমিও সকালবেলা একটু খেয়ে গেছিলাম ওই এটাই আর একটা কথা বলে থাকি সেটা হচ্ছে আমার মা আমার মা অনেক মানে হিসাব ছিল এত হিসাব করে চলতো যে এক ঘন্টা পরে যদি খাবারটা খাই নেক্সট আর হয়তো আর এক ঘন্টা পরে খাবারটা খাইলে আর একটু পরে খাবারটা দিতে হবে এত আসলে আমার খুব কষ্ট লাগে কথা বলো আমার বলতে আমি মানে কি বলবো আমি প্রতি নিয়মিত আপনাদের স্রোত আমি অনেক কষ্টের কাহিনী শুনছি যখন কারো কষ্টের কথা শুনি আমার বুকটা ফেটে যায় আমার যত কাজই থাক বিশেষ করে আমাদের তো ডিফেন্সে রাত্রে রাত্রে বেলা দশটা পরে সব হয়ে যায় তো আমি মানে কন্টিনিউ আপনাদের অনুষ্ঠানটা আমি শুনি যাই হোক আসলাম আসার পরে আব্বু মাকে বলতে সে মামুদের আম্মু দেশ গ্রামে তো যে ছেলে বড় তার নাম ধরে কিন্তু ডাকা হয় তো মামুদের আম্মু এই বিষয়ে আমি তো টাকা হারাই ফেলছি এই বলেই আব্বু কেমন ধরে কেঁদে দিয়েছে এখন রাত্রে কি খাবার দিব ছেলে সন্তানদের তিনটা বাচ্চা তো এক মুঠো চাউলও কিন্তু ঘরে নেই পরে মা বলল ঠিক আছে তোমরা একটা কাজ করো আমাক বলল তুমি চুলাটা জ্বালাই দাও তো আমাদের দেশ গ্রামে আবার ওই যে গেন্ডারি আছে না আখ 
আখির সে যে পাতাগুলো থাকে ওটা দিয়ে কিন্তু আমরা জাল করি জি উত্তরবঙ্গে এগুলো অনেকেই আছে নাটোরে পাওয়া যায় তো ওটা দিয়ে পানি উঠাই দিয়ে মানে মা চলে গেল দেখলাম যে একটা বাটি ইয়ার নিচে নিয়ে ওই আঁচলের নিচে নিয়ে উনি চাউল কোথা যেন নিয়ে আসতে গেল বাটি বলতে দেখবেন যে বেতের একটা ইয়ে থাকে মোড়ার মতো চাউল মা পাবে ওইটা নিয়ে উনি বাইরে চলে গেল তখন আমি বললাম আমি আবার একটু বড় ছিলাম তো আমি আমার রিসেন্ট ছোট জীবনটা ওকে বললাম যে একটা কাজ করি কি তাহলে মা যেহেতু চাউল নিয়ে আসতে গেছে তাইলে আমরা পানি চড়াই দিই চাউল নিয়ে এসে দিলে চালু করে হলে আমরা চালু করে ভাতটা খাইতে পারবো তে আমার ছোট জীবনটা তার ছোট যেটা আপনি তখন ক্লাস ফোরে পড়ে আমি তখন হ্যাঁ ক্লাস ফোরে পড়ি জি তো ওই বোনটা উনি আবার বলতেছে ভাইয়া তাহলে চলো চাউল জাল করি এদিকে কিন্তু শীত ডিসেম্বর মাস শীত নভেম্বর ডিসেম্বর হবে তো ওই চাউল শুধু পানি উঠাই দিয়ে জাল করতেছে আর আমরা ওই যে আগুন পোয়াইতেছি গ্রাম দেশে যেমন ওই চুলার ধারে বসে থাকে প্রচুর শীত হয় হ্যাঁ প্রচুর শীত তো আগুন পোয়াইতেছি এর মধ্যে মা এক বাসার মধ্যে গেছে যাওয়ার পরে ওনারা খাইতে বসছে তো বুঝতে পারছে আসলে যে একটা কিছুর জন্য আসছে তো উনি আগেই বলছে আমি আসলে নামটা প্রকাশ করতে চাচ্ছি না তো ওদের একটু আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল জায়গা জমি ছিল আমাদের আসলে জায়গা জমি ছিল না তো মাকে যাওয়া দেখে বলছে কি কি জন্য আসছো তো বলছে না এমনি আসছি আমাদের আজকে চাউল কম ছিল অল্প করে ভাত পাকাইছে আমাদের ভাতই মনে হয় কম হবে না নাকি আর ওর বড় যে ছেলে ছিল আমি নামটা বলতেছি না বলছে এই তুই খেয়ে নে তোর বড়টা এসে আবার সবগুলো খেয়ে ফেলবে মানে মানে যেন না চাইতে পারে কিছু আর কি ওকে প্রথমে বলছে চাউল কম ছিল ভাত কম করে পাকাইছি মানে যেন চাউলও না চাইতে পারে ভাতও না চাইতে পারে কথাগুলো আসলে আমার খুব মানে মনে হয় যে দুই দিন আগের কথা আমার এটা মনে হয় যাই হোক মা ওখান থেকে রিটার্ন আসছে রিটার্ন এসে বাসায় এসে বলতেছে কি করতেছো তো আমরা বললাম যে মা তুমি চাউল নিয়ে আস নিয়ে আসতে গেছো আমি বুঝতে পারছি আমরা পানি জাল করতেছি যেন তুমি নিয়ে এসে চাউলটা দিলে চালু করে ভাত হয়ে যায় তো মা মুখের দিকে চায় বলতে আচ্ছা ঠিক আছে আমি চাউল তো পাইনি যাইতেছি আরেক জায়গায় যাই উনি আরেক বাসায় গেছে ওখানে যাওয়ার পরে ওনারা কে বলে মানে খানা খাবে এরকম ভাব ওদের ঘরে কিন্তু চাউল আছে তো বলছে চাচি আম্মা আমাকে একটু চাউল দেন আমি একশের চাউল দেন তখন তো কেজি ছিল না একশের চাউল দেন আমি কালকে সকালে কাজ হলে আমি বিকেলবেলা চাউলটা দিয়ে যাবনি তো বলছে আমাদের তো আসলে ধান উষানো হয়নি উষানো মানে ধান ওই যে দেশ গ্রামে তখন কিন্তু ঢেকে দিয়ে ধান বাঁধত আমি দেখছি আমার মাই বাঁধত তো ওই চাউল আমাদের উষানো হয়নি আসলে কিন্তু ওদের চাউল আছে ওই নিলে দিতে পারবো না এরকম একটা কিছু ওকে ঠিক আছে তখন উনি বাসায় এসে বলল যে বাবা হচ্ছে আসলে তো চাউল পেলাম না তোমরা আর পানিতে জাল করো না এদিকে পানি কিন্তু একেবারে সেই টক বক করে বলো করতেছে তখন এত খিদে লাগছে আমি লাস্টে আমার ছোট বোনটা মানে যেটা এটি একেবারে ছোট তিন নম্বর বোন যেটা আর কি উনি বলতে যে উনি ঘুম থেকে উঠছে উঠে বলছে মা ভাত দাও শুধু এতটুকু বলতে পারে মা ভাত দাও আড়াই তিন বছরের মতো বয়স তো মা বলতে এখন আমি ভাত কোথায় পাবো আর আমাদের বংশে শুধু আমার দুই চাচা একটা চাচা আর আমার বাবা আর কেউ নেই দাদা দাদি ফুবু মানে যে যেখানে সব আগে মারা গেছে তো আমার বাবা অবশ্য অনেক দারিদ্রতার মধ্যে মানুষ এসেছেন এখন এই ছোটো বোনটার জন্য কি করবে তো বললো যে এখন আমি কি করতে পারি মাও তখন কান্না করতেছে এখন আমি আমার আমি তখন কিছু চুপ করে বসে আছি আমার ছোট দুই বোন যেটা মানে রিসেন্ট একেবারে ছোট যেটা তার বড় দুইটা ওরা বলছে ভাত দাও এখন মা বললো যে দাঁড়া তখন একটা ওই ইয়ার আপনার হচ্ছে ওই যে ব্যাতের যে কাঁথি ছিল একটা চাউল মাপা দেশ গ্রামে এখন ওটা আসে আমার বাসায় ওইটা রেখে একটা ছোট্ট ইয়ে নিল খোরা বলে আর কি যাই হোক দেশ গ্রামে বাটি বাটি নিয়ে বলছে ঠিক আছে যাই এখন নিয়ে আসি আর এক বাড়িতে গেছে যাওয়ার পরে বলছে বাবা আমার ছোট ভাত মেয়েটা একবারে ভাতের জন্য পাগল হয়ে গেছে অন্তত এক মুঠ ভাত তাকে দাও তো আসলে ওদের ভাত ছিল না পাতিল দেখা যতটুকু ছিল সর্বোচ্চ একটা মুরগি মানে চারটা মুরগি খাইলে চারটা মুরগির পেট পুরবে এতটুকু ভাত ওদের পাতিলে ছিল ওই ভাতটা আমার মাকে দিছে তারা মিথ্যে কথা বলে নাই তো ভাতটা দেওয়ার পরে ভাতটা নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে মনে হইতেছে মানে ওই ভাতটা দেখে যে ভাতগুলো যদি সব খাইতে পারতাম মনে হয় পেটটা শান্তি হইতো তারপরে বলছে দাঁড়াও আগে আমার ছোট বোনের নাম শেফা তো বলছে আগে শেফাকে খাওয়াই ওকে খাওয়ানোর পরে ঠিক এতটুকু ভাত বাঁচে ওই ভাতটা মা বললো যে শোনো এই ভাতটা পানি ভাত করলে তাহলে ভালো লাগবে খাইতে তখন আমার কিন্তু আট নয় বছর যেহেতু দশ দশ বছর বয়স পর্যন্ত পানি ভাত করলে বেশি হবে তুমি যেন করতাম পানি ভাত খাওয়ার আমি শুধু আমি খাবো তো মা বলছে না বাবা ওদেরকে দুজনকে দাও তো মা একটা বলের মধ্যে নিয়ে ভাতগুলো চেপে চেপে আপনার পানি দিয়ে মানে মাড়ি করে ফেলছে 
লবণ দিল লবণ নিয়ে প্রায় এক লিটারের মতো পানি দিছে তখন এক কেজির মতো ওই আমাদেরকে বলছে তুমি আগে একটু খাও জাস্ট ওর মধ্যে কোনো ভাত নেই পানিটা যে মাড়ের মতো হয়ে গেছে মানে ঠিক ভাতের যেমন মাঠ থাকে না ওইটা খেয়ে রাত্রে শুয়ে পড়ছি আর তখন শোয়ার পরে সকালবেলা এখন স্কুলে যেতে পারবো আব্বু কাজে যাবে আর কাজের একটা সিস্টেম ছিল গ্রাম দেশে একটা উঠান বাড়ি আছে যেখানে ধান টান রাখা হয় ও দেশ গ্রামে ওই এক বৃত্তমান ছিল তারা জায়গা জমি ছিল ওদের উঠানের পরে বসে ওই মানে যারা কাজে যাবে তাদেরকে ওখান থেকে নিয়ে যেত মানে কার কার কাজ হইতেছে ওখান থেকে নিয়ে যেত গ্রামেরই তো কাজ তো সকালবেলা উঠে আব্বু ঠিক ওখানে চলে গেছে আমি ঘুম থেকে উঠে দেখতেছি আব্বু নেই আমি বললাম যে তাহলে ওখানে গেছে আমি হাত মুখ ধুয়ে এসে পড়তে বসবো আব্বু এসে বললো যে কাজ হয়েছে কাজে যাব আর ওই পড়তে বসে আর কিন্তু সজাগ থাকি যে আব্বু এসে যেন বলে যে কাজটা যেন হয় যেদিন এসে বলে যে আজকে কাজ হয়নি ওদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় যেদিন শুনছে কাজ হয় ওই দিন অনেক ভালো লাগে যে টাকা তো পাবেই অন্তত ভাত খেতে পারবো যা হোক ওই দিনকে এসে বললো যে কাজ হয়েছে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন যে ক্লাস ফোরে পড়ে একটা বাচ্চা তার বেসিক জিনিস নিয়ে টেনশন খাইতে পারবো কি না এবং ওই সময় এই বাচ্চার আমরা সাধারণত যারা একটু মধ্যবিত্ত পরিবারে আছি তাদের আমি জানি অনেক ছেলে মেয়ে আজকে শুনছো আমার এই জীবন গল্পটা অনেক বাচ্চা যারা ক্লাস ফোরে পড়ে তারা হয়তো বা শুনছো অনেকেরই হয়তো এটা অচিন্তনীয় একটা গল্প হবে যে কি বলে এই লোক এই লোক কী বলতেছে এসব আমরা যেখানে খেলাধুলার জিনিসপত্র নিয়ে চিন্তা করি বাবা এইটা কিনে দিল কি না ওটা কিনে দিল কি না এটা নিয়ে চিন্তা করি মন খারাপ করি সেখানে একটা ছেলে তোমার বয়সী বয়স সে চিন্তা করছে যে বাবার কাজ হয়েছে কিনা কারণ বাবা যদি কাজ হয়ে থাকে বাবার টাকা পাবে আর টাকা পেলে আমরা একটু পেট ভরে খেতে পারবো এটা ইথিওপিয়া উগান্ডার গল্প না এটা বাংলাদেশের গল্প এবং আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশে এখনও এরকম অনেক পরিবারই আছে হয়তো আমরা তার খোঁজটা নেই না এটা আমাদের আমাদের নিজেদের জায়গা থেকেই অনেক বড় একটা সীমাবদ্ধতা আমরা মনে করি আমরা আমাদের যেই কমিউনিকেটিং মিডিয়া আমাদের ফেসবুক আমাদের পত্রপত্রিকা বা আমাদের চারপাশে আমরা যা দেখি আমরা সেটা কি পৃথিবী মনে করি কিন্তু এর বাইরের জগৎটা যেটা আমাদের সামনে আসে না বা আনার সামর্থ্য তাদের নেই সেই জগৎটা যে আমার জানার বাইরেও আরও কর কত বিচিত্র হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা মনে করি না কি করার আছে আপনি হয়তো এই রকম পরিবার সারা জীবনে খুঁজেই পাবেন না আপনাকে শুধু এতটুকুই বলতে পারি আমি নিজেও সেটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি অনেক সময় পেরে উঠি না সেটা হলো আপনার জন্য আল্লাহ যতটুকু রিজিক রেখেছে এতটুকু আপনি খান কিন্তু আপনি খাবার নষ্ট করেন না কারণ আপনি যখন খাবারটা নষ্ট করছেন তখন আপনি এই এই ধরনের গল্পের কথা মনে করবেন যে কয়েকটা ভাঁজ চটকে এক লিটার পানি দিয়ে চার পাঁচটা ছেলে মেয়ে মিলে ভাগ করে খাচ্ছে এরকম অনেক পরিবার বাংলাদেশে এখনও আছে হ্যাঁ হয়তো আমরা তার খবর জানি না তো প্লিজ ডু নট ওয়েস্ট ইউর ফুড নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে হলো অতিরিক্ত ব্যয় না করা ঠিক আছে আমরা এটা আমি মানে হলফ করে বলতে পারি ঢাকা শহরে এরকম অসংখ্য রেস্টুরেন্ট আছে ঢাকা শহরে আমি রিপিট করছি ঢাকা শহরে এরকম অসংখ্য রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে ঢুকলে দুজন মানুষ নিয়ে ঢুকলে তিন থেকে চার হাজার টাকা একটা মিলের জন্য খরচ হয় একটা মিলের জন্য খরচ হয় আপনি একটা ফ্রেন্ডে ঢুকেছেন তিন থেকে চার হাজার টাকা আপনার পকেট থেকে খরচ হয়ে যাবে এরকম অসংখ্য রেস্টুরেন্ট আছে ঢাকা শহরে অসংখ্য বিলিভ মি এবং ফাইভ স্টার হোটেলগুলোর কথা তো বাদে দিলাম এবং সেখানে বুকিং দিয়েও অনেক সময় জায়গা পাওয়া যায় না সেখানে বুকিং দিয়ে অনেক সময় জায়গা পাওয়া যায় না এরা আমাদের সোসাইটিরই মানুষ উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনি সেখানে যেতে পারেন আমার কোনো আপত্তি নাই আপনি মাসে পাঁচ দিন যান যে কয় দিন যান যান বাট একটা দিন কি আপনি চিন্তা করতে পারেন যদি আপনি রেগুলার মাস সে সেখানে চার দিন যান ওকে অন্তত একটা দিন আমি আমার এই যে পয়সাটা এই পয়সাটা আমি এই ছেলে মেয়েদের জন্য ব্যয় করব ক্যান ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস চিন্তা করলে এটা আমার মনে হয় আপনার জায়গা থেকে আমরা অনেক বড় একটা বোনাস পেলাম কজ আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন আপনার এই এক মিলের টাকা দিয়ে বাংলাদেশে পুরো পরিবার এক মাস চলে এরকম পরিবার খুঁজলেও পাওয়া যেতে পারে সুতরাং উনি যে গল্পটা আজকে এখানে বলছেন সেই গল্পের সাথে অনেকেই হয়তো তার নিজের জীবনের শৈশবটা খুঁজে পাবেন কারণ এরকম অনেক মানুষ তাদের ভাগ্য বদলেছেন যেভাবে বাংলাদেশের ভাগ্যটা বদলে যাচ্ছে আমার খুব ভালো লাগে যে আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি যে তলাবিহীন ঝুড়ির দেশ রচনা লিখতাম বাংলাদেশ ইজ আ পোর কান্ট্রি প্রথমেই লিখতাম এই লাইনটা অন্তত আজকের ছেলে মেয়েদের এই লাইনটা লিখতে হয় না এটা খুব এটা খুবই মানে এটা এটা হচ্ছে হলো মানে এটা আমি মনে করি এটা আমাদের 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে বড় গিফটটা হচ্ছে এটা যে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা আজকাল এটা লিখবে না যে বাংলাদেশ ইজ দ্য পোর কান্ট্রি অফকোর্স উই আর ডেভেলপিং নেশন আমরা পোর কান্ট্রি তো নিজেদেরকে বলতে পারি না তো এই এটা কিন্তু অনেক বড় একটা পাওয়া কিন্তু এটা ঠিক যে এই উন্নতি মানে সবার উন্নতি না সমাজের সব সব শ্রেণীর মানুষের উন্নতি না কারো ঘরে কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা কারো ঘরে ফুটো পয়সাও নেই হ্যাঁ এটা আমাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই একটা চিত্র তো এই যে ভদ্রলোক একটা গল্পটা বলছেন এরকম মামুনের পরিবার বাংলাদেশে অনেক আছে তাদের খোঁজ নেওয়াটা জরুরি ওকে জি আপনি যে গল্প ছিলেন আমি সরি মাঝে মাঝে ইন্টারভিউ হ্যাঁ আপনি আপনি বলুন তারপরে যে জায়গাটাই ছিলেন হ্যাঁ বলুন তারপরে আমি তো হচ্ছে ওই অপেক্ষা করতে চাবো আসবে আমি কিন্তু অলরেডি পড়তে বসছি তখন তো ওই যে টেবিল চেয়ার ছিল না আর শুধু ওই যে মাদুরগুলো বিষে খেজুর পাতার যে মাদুরগুলি দেশ গ্রামে হয় ওইটাতে বসে ওই পড়তেছি বারান্দায় বসে আর আমাদের ঘরটা ছিল সনের ঘর সেটা আপনার ওই যে আখের পাতা দিয়ে গ্যান্ডারি বলে কোথাও আবার আমাদের উত্তরবঙ্গে আগ বলে কোথাও কোথাও আবার আমাদের ওখানে কুশারি বেশি বলে ওর পাতা দিয়ে সাউনি করা যে ঘরটা ছিল জি যাই হোক আব্বু আসলো আসে জিজ্ঞা আমি বললাম যে তুমি আজকে কাজ হয়েছে কয় হাওয়া বাবা কাজ হয়েছে কী করা কয় যে গ্যান্ডারি কাটা আর আর একটা কাজ করতাম সেটা প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগলে আমাদের উত্তরবঙ্গে কিন্তু আবার গ্যান্ডারিগুলো অনেক পাওয়া যেত তো মিষ্টি জিনিস কি আর কতক্ষণ থাকা যায় ওই মাঝে মধ্যে মাঠে গিয়ে মানুষের জমিন থেকে গ্যান্ডারি কেটে খাইতাম এটা কিন্তু আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এখনও পাওয়া যায় যাই হোক আব্বু ওই গ্যান্ডারি কাটা কাজে যাবে তো যার কাজ হয়েছে উনি ওনার কাছে বাসায় আসলে সে দেখলাম মানে খুব দ্রুত বের হয়ে চলে গেল তো বের হয়ে চলে গেল ব্যাগটা মানে ওই বাজারের চাউলের ব্যাগটা উনি হাতে নিয়ে চলে গেছে তো খেতে তো হবে সারাদিন তারপর উনি কাজে যাচ্ছে ওনাকে আবার খেতে দেবে না খাবার বাসা থেকে নিতে হবে উনি গিয়ে যার কাজ হয়েছে ওনাকে বলছে যে ভাই তোমার তো আমি কাজ করতে যাচ্ছি তো আমার টাকা একটু আগে দিলে আমি কালকে আমি আসলে বাজারে টাকা পয়সা হারাই ফেলছি চাউল টাউল নিয়ে আসতে পারি নাই রাত্রেও না খেয়ে আসি তখন এই টাকাটা নিয়ে আমি চাউল কিনে বাসায় দিয়ে গেলে তাহলে আমার পোলা পানগুলো খেয়ে হয়তো স্কুলে যেতে পারবে আমার কাছে খাবারটা নিতে পারবে উনি বলছে যে আসলে ভাই এখন তো আমার কাছে একটি টাকা নয় বিকেলে ছাড়া আমার টাকা হবে না এই কথা উনি বলছে উনি কিছু না বলে আসতেছে আসার সময় খুবই গম্ভীরভাবে আসতেছে তো উনি আরেকজন মানুষ আবার আমাদের ওখানে ছিল উনি এখনও বেশি আছে উনি বলছি কি কাজ হয়েছে আজকে তো বলছে হ্যাঁ কাজ তো হয়েছে ভাই তো আমি কাজে যাচ্ছি বাসাতে তো একটু চাউল ডাউল কোনো কিছুই নেই কালকে কেন কালকে না হাট গেল কি করলো কাজ করছো কয় কালকে এই ঘটনা ঘটে গেছে আমি টাকা পয়সা হাটে হারাই ফেলে আসছি রাত্রে না খাওয়ার মতো না খেয়েছিলাম তো বলতেছে কি করা যায় তো ঠিক আছে তুমি যাও আমি দেখতে তুমি কাজে যাও তো উনি এসে আমার আম্মাকে জিজ্ঞেস করছে যে এই ব্যাপার চাউল টাউল নেই তো বলছে না চাউল টাউল তো নেই তো মা আর কি ওইভাবে বললো যে চাউল টাউল কোনো কিছু নেই আমি কিন্তু ওখানে ছিলাম তো বলতেছে একটা কাজ করো মামুনকে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবি তুমি মামুনকে পাঠিয়ে দিয়ে আমার বাসার থেকে চাউল নিয়ে আসতে বলো তো আমি করলাম যে মা তাহলে তুমি যাও তো মা ওখানে গেল অনেক দূরে একটু মানে চার পাঁচ বাসা পরে ওনার বাসা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতাই পর্যায়ে আজকে মামুনের জীবন গল্প আমাদেরকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাই সেটাই দেখার বিষয় ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসছি জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প ফিরে আসলাম আরও একবার যারা জীবন গল্প অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন বা করতে চান তারা আমাদেরকে ফোন করবেন এই নাম্বারে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর জি যেখানটায় ছিলাম আমরা তারপর উনি যা ওই এক শের চাউল নিয়ে আসলো আচ্ছা উনি বলে দিছে এক শের চাউল নিয়ে আসার পরে মা রান্না করে আবার ওই যে গাছ থেকে কাঁচা পেঁপে নামাইলো নামানোর পরে তো আমার মনে হয় একশো গ্রাম এখন একশো গ্রাম আর তখন হলো আধা পোয়া 
আধা পোয়া চাউলের মধ্যে চিকন করে আপনার ওই যে কাঁচা পেঁপে কেটে দিয়ে ওর মধ্যে আসলে তেল নাই শুধু আপনার একটু হলুদ আর কাঁচা মরিচ এটা দিয়ে রান্না করে দেশ গ্রামে খিচুড়ি বলে ওই খিচুড়িটা রান্না করে সামনে যখন দিত তখন ওই ভাত বেশি বেশি খাইতাম মানে এত অভুক্তি ছিল যে পেঁপে খাইতে খাইতে আর ভালো লাগে না হ্যাঁ মানে ভাত দেখলে মনে হয় ভাতটাই খায় আর যদি কোথাও শুনছি যে অমুক জায়গার মধ্যে দেশ গ্রামে কিন্তু ইয়ে হতো আপনার ওই যে সপ্তাহে শুক্রবার করে ওই যে মিলাদ মহাফিলটা হয়তো তো মিলাদে গেলে অন্তত একটু খাইতে পারবো ওই দিন থেকে শুক্রবারে হয়তো স্কুল থাকতো না সকালে গিয়ে বসে থাকতাম যেখানে মিলাদ হইতেছে দাওয়া তো ওখানে দিক বা না দিক চলে যেতাম তখন কিন্তু অল্প একটু করে দিত বেশি করে দিত না এখন যেমন একটা কোথাও অনুষ্ঠান হলে যার যত খুশি খাইতেছে ডাউল ভাতি যত খুশি খাইতেছে তখন এটা দিত না অল্প একটু এই গল্পটা বড় হবে প্রিয় শ্রোতা অনেক বড় হবে আমি শুধু আপনাদেরকে একটা কথা বলি উনি যে গল্পগুলো বলছেন প্রতিদিনই যুদ্ধ করতে হচ্ছে ক্ষুধার সাথে একটা ক্ষুধার্ত মানুষ যে কতটা ভয়ানক হতে পারে এবং পেটের মধ্যে ক্ষুধা নিয়ে এটা যে কত বড় কষ্ট এটা মানে ক্ষুধায় যে না থেকেছে সে কোনোদিনও বলতে পারবে না যেটা কত ভয়ানক কষ্ট আমার মনে পড়ে একটা জীবন গল্প আমি প্রচার করেছিলাম জীবন গল্পটার প্রথমেই শুরু হয়েছিল সাউমাও করে কাঁদছে আমি বলি আপনি কথা বলেন শুরু করেন শুরু করতে পারছে না সে প্রথম লাইনটা ছিল ভাইয়া আমার জীবনের প্রথম একটা স্মৃতি মনে পড়ে স্মৃতিটা হচ্ছে এরকম যে ডাস্টবিন থেকে আমি ওই ইয়ে খাচ্ছি খুব মজার একটা জিনিস খাচ্ছি তো মজার একটা জিনিসটা কি মজার একটা জিনিসটা হচ্ছে ভাইয়া একটা বিরিয়ানি খাচ্ছি ডাস্টবিন থেকে এটা আমার জীবনের প্রথম স্মৃতি আমি বললাম যে ডাস্টবিনের থেকে মজার বিরিয়ানি তো ভাইয়া আমি ঘটনাটা হচ্ছে আমি ডাস্টবিনের কাছে গেলাম এবং যাওয়ার পরে দেখলাম যে খুব পচা গন্ধ আসতেছে তো কী হয়েছে কিছু খুব ক্ষুধার্থ ছিল বাচ্চাটা খুব ক্ষুধার্থ ছিল এবং তারপরে সে ডাস্টবিন থেকে খুঁজে খুঁজে দেখলো যে খাবার জিনিস হচ্ছে বিরিয়ানি সেগুলো চোখে তো দেখা যায় না কতটা নষ্ট হয়েছে সেগুলো নিয়ে খাওয়া শুরু করলো পেটটা ভরে যাওয়ার পরে সে বুঝতে পেরেছে যে খাবারগুলো হচ্ছে পচা যে কারণে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়ালি তাই তো হয় ডাস্টবিনে তো আমরা সেই খাবারই ফেলি তো এটা সে এত ক্ষুধার্থ ছিল সে বুঝতে পারেনি যে এই খাবারটা পচা না ভালো আমি যখন প্রথম এই গল্পটা শুনি আমার ভেতরে কি হয়েছিল এটা রেডিওতে এক্সপ্রেস করা যায় না আমি অনেক সময় অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা ভাই আপনি এত যে গল্প শোনেন আপনি তো বলেন না ইদানিং আমি অনেক ইন্টারপ করি অনেক বলি আমি একটা সময় বলতাম না আমি মাইক্রোফোনের এই পাশে কখনও কেঁদেছি মাইক্রোফোনের এই পাশে আমার চোখ ভারী হয়েছে আমার গা শি উঠে উঠেছে আমার স্থবির হয়ে গেছি এই এক্সপ্রেশনগুলো কখনও আমি রেডিওতে বলিনি বিকজ এটা বলা যায় না তবে এটা ঠিক এই গল্পটা শোনার পরে আমার কাছে অবিশ্বাস মনে হচ্ছিল যে মানুষ কীরকম হয় আর দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং ইজ দ্যাট আসলে এই ঘটনাগুলো আগেও ঘটতো কিন্তু ভাবে আমি কখনো চোখ দিয়ে দেখিনি এরপর আমি ডাস্টবিন দেখলেই আমি তাকাতাম যে আসলে কি ডাস্টবিনের ভিতরে আশেপাশে বসে কেউ খাচ্ছে এবং বিলিভ করবেন না তারপরে আমি ঢাকা শহরে অসংখ্যবার দেখেছি যে মানুষ ডাস্টবিন থেকে খাবার বেছে বেছে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছে এবং সেটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মানুষ পর্যন্ত আমি দেখেছি এখনও আপনি খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এরকম মানুষ আমাদের পাশে আছে সেই মানুষটাকে আমরা তোয়াক্কা করি না কারণ তার গায়ে ময়লা থাকে সেই মানুষটাকে আমরা পাত্তা দিই না সেই মানুষটাকে আমরা মানুষ মনে করি না কারণ ডাস্টবিনেরই কীট মনে করি কারণ দেখতে সেরকমই কিন্তু সে মানুষ তারও হয়তো আমার মতো বিবেক আছে কোনো তার কাছে যাওয়া হয় না জিজ্ঞেস করা হয় না তার হয়তো খুব সুন্দর একটা অতীত ছিল কিংবা তার হয়তো খুব সুন্দর একটা জীবন গল্প ছিল সে হয়তো পরিস্থিতির শিকার এবং সে ডাস্টবিন থেকে খাবারটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে এই চিত্রগুলো আমরা দেখে অভ্যস্ত আপনি যখন জীবন গল্পটা শুনছেন আমার এই কথাগুলো শুনে আপনার বুকের মধ্যে খোঁচা লাগছে কিন্তু কালকে যখন আপনি কর্মব্যস্ত জীবনে বের হবেন রাস্তায় আপনি দেখবেন এই চিত্রটা আপনার ভেতরে টাচ করবে না এই ব্যারিয়ারটা ভাঙাটা জরুরি আপনি জাস্ট একটু ভাঙেন নিজেকে আপনার ওই যে প্রতিদিন দেখছেন যাচ্ছেন কাজ করছেন স্কুলে যাচ্ছেন অফিসে যাচ্ছেন বাসায় ফিরছেন দিস আর ভেরি প্যাটার্নালিস্টিক লাইফ র্যান্ডম লাইফ এর বাইরে এসে লাজ লজ্জা ভুলে গিয়ে একটু দাঁড়ানোর পাশে একটু হাটটা ধরেন একটুকে খাবারটা দেন একটু ওকে ব্যা পিছনে একটু সময় ব্যয় করার চেষ্টা করেন অ্যান্ড বিলিভ মি এতে ওর উপকার না আপনার নিজেরই উপকার হবে জাস্ট স্টার্ট ফ্রম টু মোরো ওকে জি আপনি যেটা বলছিলেন যে পেঁপে বেছে বেছে ফেলে দিতেন শুধু চাল পেঁপে বেছে বেছে ফেলে দিয়ে শুধু দুই একটা ভাত যেটা থাকতো আসলে আধা পোয়া চাল আর মানুষ হলো আমরা মোটামুটি চারজনই বলা চলে যেহেতু ছোট বোনটা মানে তিন নম্বর বোন যেটা সেটা একটু কম খাইতো তো মানে ওই দুজন মিলে একজনের খাবার খাইতো আর আমি তো তখন বড়ই ছিলাম তো যাই হোক ওই দিনকে বাবার কাছে খাবার নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে গেছি খাবার আর দুই বোন স্কুলে চলে যায় ওরা দশটায় চলে যায়
তো এখানে আবার ওই কিছু লোকজন ছিল যে লেখাপড়া করায় ছেলেকে কি করবা তুমি দিন মজুরে কাজ করো এখন একটা কাজ করো ওই কারো দোকানে রাখো মুদিখানার দোকানে রাখলে দেখা যাচ্ছে মাসে এক দুশো টাকা দিল এটাতে তোমার হয়তো সংসারের একটু ইয়ে আসবে কিছুটা হলো সাপোর্ট হবে কিছুটা সাপোর্ট পাবে তো হ্যাঁ এই কথাতে আব্বু একেবারে রাজি উনি এক পায়ে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আমি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছি আচ্ছা তো আব্বু একদিন কাজের থেকে এসে বললো যে আমার তো চলতে পারি না তো তোমাকে দুইশো টাকা মাসে দিতে চাচ্ছে তো খানা দানা তারাই দিবে তুমি ওই ওনার দোকানে চলে যাও উনি আচ্ছা হিন্দুর একটা দোকান আচ্ছা মুদিখানার অনেক বড় দোকান তো আমি বললাম যে না আব্বু আমি যাব না আমি আমি লেখাপড়া করবই করব তো বলছে তুমি লেখাপড়া করে কি করবা আমাদের কি ওরকম অর্থ সম্পদ আছে যে তুমি চাকরি বাকরি করবা এটা তো আদৌ সম্ভব না তা বলেন না কি আসে না আছে সেটা আমার দেখার বিষয় না আমি লেখাপড়া ছাড়তে রাজি নেই আমি যেমনি হোক লেখাপড়া করব তো এর মধ্যে কি করলাম আমি বুদ্ধি করলাম আমাদের বাজার থেকে আমাদের বাসা যেখানে আড়াই কিলো রাস্তা তখন ভ্যান ছিল আমি একটা ভ্যান কিনলাম বারোশো টাকা দিয়ে ভ্যানটা কিনলাম কেমনে আমার মায়ের তিনটা ছাগল ছিল তিনটা ছাগল বিক্রি করছিল সাড়ে বারোশো টাকা তখন একটা ভ্যান গাড়ি যে ভ্যান গাড়িগুলো পায়ে চলে গ্রাম দেশে জি মেঠো কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলে তো ইতিমধ্যে ওই রাস্তাটা আবার ওই আগে যেমন হ্যারিং ছিল তখন আবার ওই যে রোলার দিয়ে ডলাই করে একটু সমতল করছে আর কি মোটামুটি চলা যায় আর কি এরকম করে দিছে তখন আমি কি করি সকালবেলা উঠে ওই আর ওই দোকান থেকে অলরেডি ওই হিন্দু মানুষটা আমাকে নেওয়ার জন্য চলে আসছে আচ্ছা যে আমার দোকানেও থাকবে মাসে দুশো টাকা করে দিব আর সকালে বাসার থেকে যে আমার ওখানে নাস্তা করবে দুপুরে খাবার খেয়ে রাত্রে খেয়ে তারপরে বাসে আসবে যদি মনে করে সে আসবে আসবে না হলে আসবে না আচ্ছা তো আমি বললাম যে না আমি যাব না আমি ওইখানে যাব না আমি ভ্যান কিনব তো মাকে বললাম যে মা আমার খুব লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করতেছে লেখাপড়া আমাকে করতেই হবে তো আমি একটা ভ্যান কিনলাম ভ্যান কিনে সকালবেলা ফজরের পরে উঠে একটু হাত মুখ ধুলাই করে পড়াশোনা করে তারপরে ভ্যানটা নিয়ে বের হই ঠিক আটটায় বের হই সাড়ে নয়টা সাড়ে নয়টার মধ্যে বাসায় চলে এসে আবার দশটা স্কুলে যেতে হবে বাড়ির পাশে স্কুল তো এসে তখন আবার গোসল টোসল করে যখন আমি ক্লাস সিক্সে উঠছি তখনও কিন্তু আমার মানে ফুল প্যান্ট ছিল না বাড়িতে আমার ফুল প্যান্ট ছিল না একজনের প্যান্ট সে নিয়ে গিয়ে আমি ভর্তি আসছি এরপরে দুই দিন আমি ওই হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে গেছি তখন বলছি বাবা হাফ প্যান্ট পরে তো আসা যাবে না প্যান্ট স্কুল ড্রেস বানাইতে হবে তা বললাম স্কুল ড্রেস বানানো তো এখন এই এক স্কুল ড্রেস টেস সহ একশো পঁচিশ টাকা লাগবে এত টাকা তো এখন স্যার আমার আদৌ সম্ভব না তো আমাকে কয়টা দিন সময় দিতে হবে তো হেডমাস্টার যিনি ছিল উনি আমাকে ডেকে বলল আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আসলে তো অনেক কষ্ট করতে দেখতেছি তো তুমি কয়দিন পরেই বানাও তুমি এভাবে স্কুলে এসো ওকে আমি যথারীতি ক্লাস শুরু করলাম আর ওই যে সকালে ভ্যান গাড়িটা নিবে বারোশো টাকা দিয়ে ভ্যান গাড়ি কিনছি একটা পুরান কন্ডিশন একটা ভ্যান দেশ গ্রাম থেকে বারোশো টাকা দিয়ে কিনছিলাম তখন আচ্ছা তো ওই দেখা যাচ্ছে দশ টাকা বারো টাকা পনেরো টাকা কোনো দিন বিশ টাকাও হয় দেড় দুই ঘন্টা চালাইলে বিশ টাকাও হয় তো ওইটা নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিতাম আর আমি আব্বাকে বলতাম যে এই যে আমাকে দুশো টাকা মাসে কাজে রাখছিলা আমি কিন্তু ওই টাকা দিতেছি এখন আর আমি কিন্তু ওই লেখাপড়াও করতেছি আমাকে কিন্তু আর মানুষের ওই দোকানে কাজে থুবা এটা কিন্তু হবে না তো সবাই দেখতেছি আমি লেখাপড়া করতেছি মানে বাবাকে যতটুকু পারতেছি হেল্প করতেছি আবার বিকেলে চারটায় আসি তখন কিন্তু আমার ফ্যামিলিটা একটু সচ্ছল আচ্ছা যেহেতু ওই যে ভ্যান গাড়িটা চালাইতেছি হুম তো বিকেলে এসে দেখা যায় সন্ধ্যার এখন চারটার সময় আসি আসার পরে দুই ঘন্টা ছয়টা পর্যন্ত সাড়ে ছয়টা সাতটা পর্যন্ত ভ্যান গাড়ি চালাই চালানোর পরে চলে আসি তখন বিকেলে এসে দশ পনেরো বিশ টাকা বা তিরিশ টাকা কোনো দিন হয় ওটা নিয়ে এসে পুরোটাই মায়ের হাতে দিই তো এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে আমার আব্বুর প্যারালাইসিস হলো আচ্ছা তো তখন বাবার কোনো কিছু করতে পারে না তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তো কিছু করতে পারে না ছয় সাত মাস পড়ে থাকলো মাথার উপরে তিনটা বোন তো বড় বোনটা মোটামুটি আমার সময় নেই আমরা এক বছরের সিনিয়র জুনিয়র পাশাপাশি গ্রাম এলাকা তো যেমন হয় আর কি তো হচ্ছে আমি তখন ক্লাস সেভেনে লেখাপড়া করি তো লেখাপড়া করি আর ওই ভ্যান চালাই আব্বা পড়ে থাকলো একবারে পুরো তিন মাস উনি কোনো কিছু করতে পারে না মানে পুরো ফ্যামিলিটা আমার পুরো ডিফেন্ডেন করে উই আমাকে লেখাপড়া করতে হয় হুম বোনগুলো কিন্তু লেখাপড়া করতেছে পাশাপাশি আমি হচ্ছে এর মধ্যে কি হলো আমার ওই ভ্যান গাড়িটা আমার যে বাজারটা ওই বাজারের সামনে থেকে ও আব্বু এর মধ্যে আবার একটু সুস্থ হলো একটা কবিরাজার কাছে গিয়ে উনি একটু হালকা সুস্থ হলো আচ্ছা সুস্থ হওয়ার পরে তখন চলাফেরা করতে পারে মোটামুটি আর কি চলতে পারে তো ভ্যান গাড়িটা আমি বাজারে নিয়ে রাখছি সন্ধ্যার দিকে নিয়ে এক দোকানে আমি পানি খেতে গেছি যে একটা সিঙ্গাড
মানে আমার ফ্যামিলিতে যেটার প্রথম মানে প্রধান ইনকামের উৎসাহ ছিল একটা ভ্যান গাড়ি আমি কিন্তু স্টুডেন্ট তখন ক্লাস সেভেনের আমি তখন প্যারালাইস বাবা তখন স্টিল নাম প্যারালাইসিস পুরো পাঁচটা মুখ আমার ফুড ডিফেন্টেন করে তখন আমি বাইরে বাইরে যখন দেখছি যে আমার ভ্যান গাড়িটা নেই তখন আমার মনে হচ্ছিল যে আল্লাহ আসমানটা আমার মাথার উপরে পড়ে গেছে মানে আমার কি করবো আমি হুঁশ পাচ্ছি না কোন দিকে দৌড় দিব না কিছু বলবো কাউকে কিছু বলবো আমি হোদায় একদিকে দৌড় দিতেছি বলছে আমি চিল্লাইতেছি যে আমার গাড়িটা নেই গাড়িটা নেই খালি বলতেছি গাড়িটা নেই সবাই বলছে এরকম করতেছে কেন তখন বলছে কেন ছেলের তো ভ্যান চালায় মাঝে মাঝে দেখি গাড়ি চালায় ওই তো আমি কিন্তু লেখাপড়া করি পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে গাড়িটা যখন পাইলাম না তো আমি বাসায় আসতে পারতেছি না যে কেমনে আমি বাসায় আসার বাসায় এসে কেমনে বলি এক পর্যায়ে আমি ওইখানে মানে সেন্সলেসের মতো হয়ে গেছি তখন অনেক রাত্রি হয়ে গেছে আমাকে সবাই বোঝায় টো যায় বললো যে তুমি একটা কাজ করো বাসায় চলে যাও আর প্রত্যেকটা দোকান দোকান থেকে তুলে আমাকে সাতশো টাকা দিল আমার ওই কাহিনী দেখে বলছে না সেটা অনেক ভালো সে লেখাপড়া করে এবং সে প্লাস গাড়ি চালায় তা আমাদের এলাকাটা আবার আর্মি এলাকা ছিল পাশাপাশি আমার ক্যান্টনমেন্ট তো আড়াই তিন কিলো দূরে তো অনেক আমাকে হেল্প করছে আটশো টাকার মতো আমাকে দিল দেওয়ার পর আমি ওইটা নিয়ে বাসায় গেছি আসলে আমার গাড়ির দাম তো আটশো টাকা দিয়ে তখন তো আর ভ্যান গাড়ি হবে না তো আমি ওই ভ্যানটা অনেক যত্ন করি আমার শরীরের চেয়ে আমার ভ্যান গাড়িকে আমি বেশি যত্ন করি সকালে যখন বের হই তখন ওইটা মুসে নিয়ে বের হই আবার যখন আসি ওটা ঢুকাই মুসে ঢুকাই দিয়ে তারপর আমি গোসল করে স্কুলে যাই ওকে ঠিক আছে তারপর ভ্যান গাড়িটা যখন হারাই গেল আসার পরে বাবা মোটামুটি একটু ভালো হলো সুস্থ পথে আসছে কবিরাজ টবিরাজ দেখালাম দেখানোর পরে ভালো এর মধ্যে আমার ছোট যে বোনটা ওটা আর একটা বিয়ের সম্বন্ধ আসলো ভালো একটা মোটামুটি ভালো আর কি তো আমরা বললাম যে বাবা আমরা তো এসছে বড় জায়গায় কোথাও বিয়ে দিতে পারবো না তো বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক তখন তারা কোনো কিছু নেবে না তো কোনো কিছু নেবে না তাহলে বিয়ের জন্য বন্দোবস্ত করে ফেলো তো বড় বোনটা আমরা বিয়ে দিয়ে দিলাম বড় বোনটা আমার রিসেন্ট ছোটো যেটি আর কি আমি তো বড় বোনটা আমরা বিয়ে দিয়ে দিলাম বিয়ে দেওয়ার পরে মোটামুটি বাবা সুস্থ হয়ে গেল তখন আমি আর কিছু করতেছি না ওই যে আটশো টাকা দিছিল ওই আটশো টাকা দিয়ে আমি বললাম যে একটা কাজ করি তখন আমাদের এখানে কিন্তু নাটোরের বাড়ি তো আমি ইন্ডিয়ান ব্যবসা শুরু করলাম ওকে আমি বৃহস্পতিবারে বিকেলে চলে আসি তো দুপুরে স্কুল থেকে হাফ স্কুল থাকে তখন দুইটার পরে ছুটি হয়ে যায় ওই টাকাটা নিয়ে তখন আমি হিলিতে চলে যাই ওই আষ্টশো টাকা ওখান থেকে জিরি কিনতাম হলো তখন পঞ্চান্ন টাকা কেজি পঞ্চান্ন টাকা জিরি কিনে নিয়ে নাটোর এসে বিক্রি করতাম জিরা জিরা ইন্ডিয়ান যে জিরাগুলো এক্সপোর্ট ইনপোর্ট ছাড়া ওইপার থেকে নিয়ে আসতে হয় ওইগুলো কিনতাম আমি মোটামুটি আটশো টাকায় তাহলে আমার ষোলো কেজি জিরা হবে তা আমি ওখানে গিয়ে পনেরো কেজি করে জিরা কিনতাম আর নাটোরে নিয়ে এসে জিরাগুলো বিক্রি করতাম আমি সত্তর পঁচাত্তর কোনো দিন আসেও বিক্রি করতাম আচ্ছা তো এর মধ্যে বিএস বিডিআর আছে গাড়ির মধ্যে বিডিআর ধরতো আচ্ছা প্রিয় শ্রোতা আমরা ছোট একটা বিরতি নেব ঠিক রাত বারোটায় আমি ফিরে আসব এবং আপনাদেরকে বলছি যে আজকের এই জীবন গল্পটা একটু লম্বাই হবে এবং শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনি অন্য রকম একটা অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাবেন সেটা আমি আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছি সুতরাং আশা করছি আমার সঙ্গে থাকবেন এবং শুনবেন শেষ পর্যন্ত আমি ফিরে আসছি ঠিক রাত বারোটায় সঙ্গেই থাকুন জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় Love, hate, challenge, motivation, motivation. Lies. lies, truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. Jibon Galpo. Jibon Natoker Cheo Natokio. স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার শুনছেন জীবন গল্প ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আমি আর জে কিপ্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা শুনতে পাবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও আমাদের অনুষ্ঠানটি সেখানে আপলোড করা হয়েছে আপনারা চাইলে ওখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন ওখানে প্লে করে শুনতে পারেন আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা হচ্ছে ঢাকা এফ এমের কেবলমাত্র একটি মাত্র ইউটিউব চ্যানেল এটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব 
डीएफएम मान हम ढाका एफ एम ओके डी एफ एम नाइन जिरो फोर क्लिक करार संगे संगे अपनी चैनल चले जाब सबसक्राइब करते भूलें ना सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन अन रखबें तो हमें आप कन्टेंट वे अपलोड करार संगे संगे अपनी अपना सेलफोने से जानते हैं हाँ मामुन सहेब आप जेखने बोलूँ तरपर तक हमें मात्र ये मन उठी हाँ ये उठसी तो विडिये तक गाड़ी जिरा धरत हमें बोल सर देखें एकेबारे गरीब मानूष हमें लेखा पढ़ा करी हमारे क्लस एटे पढ़ी एगो जो नहीं जान तेर ना खे मरते हमार बाबा असुस्थ मानूष तो यार मध्य बाबा जो एक भलो हलो तक देश ग्रामे बाड़ी आंगिन दस टा खेज गाच अच्छा तो खेजुरे रस काटत खेजुरे रस काटत वो रस दिए गुड़ बनात तो वही गुण मध्य हमें जिरार व्यवसा करी जिरार व्यवसा करते करते तो बृहस्पतिवार जा शुक्रवार सकाले अब चले आसि नाटो रात्रि वे होल करते हैं अच्छा हमें शुक्रवार हिली थे जिर नहीं सकाले जो उत्तरा नाम एक ट्रेन आसे नाटो इसे नाम तक एगारोटा साढ़े दस टाइम व्यस्त वोने दिए मोटामोटी एक देशो टाक जा हाथ वोट नहीं बासा आसतम एरम करते करते एकजुन संगे परिचय हलो तक हमारे मैं बासा खाना खे सप्त एक दिन जा खाना दाना खे मोटामोटी हमारे हजार दुई टाइम मूलधन हलो आ कि अच्छा एकजुनार संगे दिनपुर परिचय हार पर उन्नी बलो बेपार तुम तो आसल कष्ट करो अभी तुम्हें हेल्प करब अच्छा ठीक है नीन प्रथम दिन उन्नी हमारे साथ भलो आचरण कर जिरा नहीं एक सप्ताह उन्नी इते दिल नाटोरे दिल दे पर सप्ताह उन्नी गलम आरोप बोलो ना तो लेखापड़ा करी तक तो मोबाइल छो ना अभी लेखापड़ा करी तो बृहस्पतिवार करी अपन एखे आसब हाँ देखी यथारीति वही टाइम उन्नी बृहस्पतिवार जो साढ़े नटार समय हिलीते जा नाम उन्नी देखती जोने बसे आ ठीक आगे जैगाते अच्छा तो हमें उन्हें टाकागुलो दिल ठीक है आज आर जिरा नहीं आसेंगे वही जो ओखने बसे आसी उन्नी और आसार को कायदे नहीं ओहो और आसे नहीं उन्नी हमें बसे 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 मैं पुरो रि ओने शेष हो गए उन्नी और जिरा नहीं मानी जिरा नहीं आसे ना तो एक के बल्लम तो यकम एकजुन साथ ही व्यवसा करतम तो तुम छोटो मानुष की व्यवसा करो कल मैं ये घटना हमें तो आसले लेखापड़ा करी पशापाशी एट कर बृहस्पतिवार आसे शुक्रवार नहीं जाए तो अनेक मोटामोटी मास सत्ताश टाक व्यवसा कर आठ मास मत किस विडिओ रहा चिने जैसे सेलेटा अनेक भलो गरीब ऐले लेखापड़ा करते यो कर टाक पैसा नित ना ता तो बस सकाल हो गए गाड़ी तक आजान समय ट्रेन आसे उत्तरा ट्रेन जथारीति ट्रेन चले आससे उन्नी और आसे ना अभी गाड़ी बोल एक तुम्हार टाक कि नहीं आस तुम चले जाओ अनेक कान्न काटी कर वही गाड़ी उठे विडिया वनारा छो बी बेपार मामन तुम्हें आज के जिरा ने तो बोलो सर हमारे ये घटना घटे गेसि हारे ये को कथा तुम तुम्हार टाक मानुष के कैन दिल तो विषय बुझते पर क्या दिल उन्नी हमार संगे एक बार नाटोरे गल जागो दिए आसलो यह दिल तो बोल सर तुम तो ना बोझार कारण क्षेत्र हो गए उन्नी तो आसबे ना तुम्हें टाकाओ दीबे ना पावाओ ना कौन जाओ कान्न काटी कर पर दिन नाटोरे सकाले चले आसल शुक्रवार आसार पर एक् टाका पैसा नहीं अब्बा तक मोटामोटी ओ खजुर रस लगाए तो खेजुर रस लगाए लागान पर खेजुर गाचे हाँ हाँडी पाते जगो वही निजे दस टा खेजुर गाच आज मानुषर का त्रिसटार मतन निल वोटा नहीं अब्बा रस लगाए और अभी सकाल बेला उठे अब्बाओ रस नाम रस नाम नहीं जाल कर गुड़ तैरी हाट छो जे हाटे गए चाउल कम छोटो बल्ले तक क्लस फोरे पड़तम तक हाटे वही हाटे गुड़ नहीं जितम अच्छा तो स्कूल के आसि तक एटे पढ़ी स्कूल के आसि आसार पर हे माँ बोलती से जे दस के जी गुड़ आम नहीं हाटे जाओ तक गुड़ छो सत आठ टाक के जी यहाँ पचानबे साल कथा बोलती तो आठ टाक के जी गुड़ छो सर्वोच्च आठ टाक मैं जो एक भलो कलर टाल भलो आठ टाक के जी पा जो जी तो हाँ के दस के जी गुड़ नहीं माथाय हाटे चले गेसि जा स्कूल के सन्दार एक आगे गेसि तो एक जो बोलते से खाटो एक मैन चेयर अनेक सुंदर तो हमको बोलते तुम्हारे एखे गुड़ कतटुकू आसे तो बल्लम जो भाई एखे गुड़ आसे हलो दस के जी कयटा कानी बा हासते हासते बल्लम जो अपनी आशी टाक दिन दस के जी गुड़ आशी मैं आठ टाक के जी तक तो के जी ना शेयर शेयर हिसाब तो बोलते ठीक है तुम्हें आशी टाक देव एक क्ज करते हैं कि बोलें तो बोलती से मैं एक टाइम एम छम टार जो शुद्ध मैं खराब क्ज बद दिए जो करते हैं करब समस्या नहीं क्ज के दिए दावत करीना तो हाँ अपनी क्यों बोलिए माथाय नहीं कैंटनमेंट भरे दीते हैं अच्छा 
আমি বললাম যে ওকে এটা তো আমার জন্য একটা গুড উইল কারণ আমি কখনো ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যাইনি এটা যাইতে পারতেছি তো উনি যখন সামনে সামনে যাচ্ছে বাজারের ভিতর থেকে আমি পিছনে পিছনে যাচ্ছি যখন এমপি গেটে প্রথম ঢুকলো মিলিটারি পুলিশ হ্যাঁ মিলিটারি পুলিশ এমপি গেটে যখন প্রথমে ঢুকলো ওনাকে দেখে তিনজন এমপি ছিল স্যালুট করলো তখন আমার মাথার মধ্যে একটা কাজ করলো যে এ নিয়ে অবশ্যই একজন মানে বড় কী হবে অফিসার হবে এরকম কোনো কিছু নেই যে গ্রামে বাস করে যদি এইটে পড়ি ওরকম মানে আউট নলেজটা নেই নন কমিশনার কমিশন যে একটা কিছু আছে এরা বুঝি না যাই হোক এরপরে আমি ভিতরে ঢুকলাম ঢুকাল পরে দেখলাম যে ওখানে লেখা স্টেশন অফিসার ম্যাস ম্যাস বি আচ্ছা ফ্যামিলি কোয়ার্টার উনি আমাকে বাসার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে আর এই যে ক্লাস এইটে পড়ি একটু পিছনে গেলাম আমি ক্লাস এইটে পড়ি আমার লাইফে কিন্তু এইটে পড়া অবস্থায় একদিন আমি আপেল খেয়েছি আমি কখনো আপেল খাইনি মানে এর আগে আমি জীবনে জীবন দেখিনি একদিন মাত্র কোথায় যেন স্কুলে কিনে একটা অনুষ্ঠানের জন্য আসছিল টিও নাকি আসছিল ওই ওই দিনকে স্কুলে একটু আপেল খাইছিলাম আগে কখনো আপেল খাইনি আচ্ছা তো উনি বাসার মধ্যে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে তোমরা কয় ভাই কয় বোন তা আমি বললাম যে তখনও কিন্তু আমি ভাই বলতেছি ভাই আমরা তিন বোন আমার ছোট সবাই আর একটা বিয়ে হয়েছে আর আমি বড় তো বলছে বিয়ে হয়েছে ওটা কী করে তা বললাম যে ওই সংসারে কৃষিকাজ যখন যেটা পায় সেটা করে তো বলছে ওকে ঠিক আছে তো বলছে তো যাই হোক তুমি লেখাপড়া করো আমি এখানে থাকবো ওই মধ্যে উনি আমাকে ওই ওনার বিয়াত বসে ড্রয়িং রুমে বসানোর পরে বলছে একটা কাজ করো গুড় তো আমি কুমিল্লাতে পাঠাবো তো গুড়টা তুমি একটু প্যাকেট করতে পারবো না আমি হ্যাঁ পারবো তো বলছে না আমি যখন প্যাকেট করতে গেছি তখন উনি বলছে না না তোমার আর সেটা করতে হবে না তুমি বসো সুপার উপরে বসো তো সুপার উপরে বসছি টি টেবিলে উনি একটা কাজের মেয়ে ছিল উনি এসে বলছে ওই আঙ্গুর আপেল কমলা এরপরে আপনার হচ্ছে ওই বেদেনা এগুলো সব কপ আপেল কেটে দিছে আর একটা আপেল দিছে আস্তা ওই আপেলটা আমি মনে করতেছি কি যদি পকেটে নিয়ে যেতে পারতাম আমি অলরেডি পকেটে নিয়ে ফেলছি ওকে স্টিল না আমি আপেল পকেটে নিয়েছি আমার ওই মানে ছোট বোনটার কথা চিন্তা হচ্ছে বোনটাকে আমি আজকে আপেল খাওয়াবো তো ওই স্যার আবার ওখান থেকে ফলো করছে তো বলছে তোমার নাম মামুন নাম যে হ্যাঁ স্যার আমি তো বললাম তখন তখন আমি স্যার বলছি যে হ্যাঁ স্যার আমার নাম মামুন তো বলছে তুমি আপেল নিয়ে যাবা তা বললাম আমি একটা আপেল নিয়েই ফেলছি পকেটে বলছে আমি দেখছি ওটা হেসে দিয়ে বললো যে আমি দেখছি ওটা তো তুমি যতটুকু পারো খাও তোমার বাসার জন্য দিব আমি সমস্যা নেই তুমি খাও তো আমি উনি আমাকে মানে আমি এমনভাবে খাইতেছি ওই টাইমে আসলে লজ্জাও পাইতেছি খাইতেওছি এখন বলতে পারতেছি না যে আমি আগে মাত্র একদিন আপেল খেয়েছি আমার লাইফে এ তেরো চোদ্দো বছর বয়সে তো উনি তখন বললো যে তোমাকে আমি যাওয়ার সময় আপেল দিয়ে দিব তুমি খাও তো আমি আপেল খেলাম খাওয়ার পরে উনি মেয়েটা পানি নিয়ে এসে দিল খেলাম ওই আপেলটা পর থেকে আর বের করিনি যদি না দেয় উনি হচ্ছে যদি আবার না দেয় যাই হোক উনি বসায় রেখে চারটা আপেল তারপরে হলো দুইটা কমলা কিছু আঙ্গুর তারপরে দুইটা হলো বেদেনা এটা ওটা দিয়ে আমাকে প্যাকেট করে একটা ওই যে আগে কিন্তু পলিথিনের ব্যাগ ছিল আপনার ওই যে কালো ব্যাগগুলো শপিং ব্যাগের মধ্যে ধরা যায় কিন্তু জি এই ব্যাগগুলো এখন ব্যান্ড করে দিয়েছে মনে হয় ওই ব্যাগের মধ্যে করে আমাকে দিয়ে দিল আর ওনার অ্যাড্রেস আমাকে লিখে দিল বলছে মামুন তুমি যদি কখনো কোনো সমস্যায় পড়ো আসো সমস্যা নেই সম্ভব উনি আপনাকে রিড করতে হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে আচ্ছা এরপরে আমি হচ্ছে ওই যখন গেট দিয়ে বের হচ্ছে ও তার আমাকে একটা কথা বললো যে আমি কিন্তু শুক্রবারে তোমাদের বাসায় যাব আমার পুরো অ্যাড্রেস উনি লিখে নিল তোমাদের বাসায় যাব আমি মনে করলাম যে আমাদের বাসায় যাবে এত ইয়ে করছে আর হ্যাঁ হ্যাঁ যাই হোক যখন আমি গেটে চলে আসছি ভয় লাগতেছে আমার যখন এমপি আবার কিছু জিজ্ঞেস করে নাকি তো লেখা দেখতে এখানে শুধু লেখা আছে বিল্লু লাল বিল্লুটা লাগানো আছে এমপি লেখা আছে আসার পরে বলছে এদিকে আসো গেলাম মাথায় কিন্তু আমার ওই যে ভান্ডিয়াটা ঝুড়িটা ঝুড়ি ঝুড়িটা জি বলছে এটার মধ্যে কি কোথায় গেছিলাম তখন আমি কার্ডটা বের করে দিছি বলছে দেখতে হবে না দেখতে হবে না বলছে স্যারের বাসায় গেছিল উনি হলো সেন্টার কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্কুলে যাই আসতেছি শুক্রবারে সত্যি সত্যি দেখি যে উনি গাড়ি নিয়ে চলে গেছে যে আমাদের বোটের একটা বড় গাছ আছে গাছের নিচে ওটা ওই হ্যারিং রাস্তাটা কার্পেটিং করছে কিছু জায়গাটা আর কি তো উনি একজনকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার কথা বলছে মামুনের বাসা কথার বাবার নেমে তখন রাস্তা থেকে মোটামুটি দুয়ের থেকে তিন মিনিট লাগে উনি গাড়ি নিয়ে হ্যাঁ কাঁচা রাস্তা আর কি একের পুরো গ্রামের যে রাস্তাটা হয় ওই রাস্তাটা উনি গাড়ি নিয়ে আসতেছে আমিও তখন সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা বাজে তা মনে করছি কি রে এদিকে আবার গাড়ি নিয়ে কোথা থেকে লোক আসে আর ওই গাড়ি নিয়ে যে উনি আমাদের ওই দিক দিয়ে ঢুকতেছে আর পিছন দিয়ে পোলাপান অন্তত বিশ পঁচিশ জন পোলাপান পিছনে পিছনে দৌড়াইতেছে 
গ্রাম দেশে আগে একটা মোটরসাইকেল দেখলে যেমন করতো জি ঠিক তদ্রপই গাড়িটা দেখে পুলা পানে দৌড়াইতেছে পিছনে পিছনে আসতেছে তো আমার বাড়ির ওখানে এসে যখন থামলো তো আমার পরে সবাই আমরা তো গরীব মানুষ আসলে কোনো কিছু নেই হ্যান্ড টু মাউথ এখন আপনি তার আগে তো বোধহয় বলেছেন যে বাড়িতে গিয়ে যে ভাই যেগুলো আপনি নিয়ে এসছেন ভাই বোনদের জন্য ওনার কল্পটা তো নিশ্চয়ই বলেছেন জি 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 আচ্ছা তো উনি যে বাড়িতে আসার কথা বলে আসবে এরকম কিছু বলেছিলেন আগে থেকে না না কিছু বলেন না আগে কিছুই বলিনি হ্যাঁ তো হ্যাঁ মানে উনি যে আসবে কথা আমার আম্মাকে বলছি আচ্ছা আমার আম্মাকে বলছি আম্মাকে বলার পর আম্মা এখন বলতেছে আমরা গরিব মানুষ আমাদের বাসায় কোনি আসবে আমাদের সনের ঘর এটা কি উনি আসে আমাদের দেখা যাক কি হয় তো উনি শুক্রবারে সত্যি আসছে আমাদের মুরগি ছিল একটা মুরগি যতটুকু যেভাবে গ্রামের হয় আর কি মধ্যবিত্ত মানে নিম্ন ফ্যামিলির আমাদের কোনো কিছুই নেই তো যেভাবে রান্না করে ওই সাদা একটু ভাত আর ওই মুরগির মাংস রান্না করছে তো উনি এসে আমার ওই বারান্দার উপরে বসে ওই যে খেজুর পাতার যে আপনার ইয়ে আছে ওই যে মাদুরগুলো আছে ওর উপরে বসে প্রথম বলছিল যে না খাবো না তো তারপরে কি মনে হয় বললো ঠিক আছে দা ওনার ওয়াইফকে সহ হ্যাঁ ওই অ্যাপকে সহ আসছে আর ওনার ড্রাইভার উনি ইউনিফর্ম পরে আসছে আর মিড ড্রেস পরে উনি আমাদের বাসায় গেছে তো যাই হোক এরপরে উনি একটু খেলো অল্প একটু খাওয়ার পরে উনি বললো যে ঠিক আছে মামুন তোমার কোনো সমস্যা হলে তুমি আমাকে বলো আমি দেখবো কি করা যায় তখন এভাবে আব্বা ওই যে করলো কি তখন ওই ছয় খেজুর গাছ তো মোটামুটি তিন চার মাস বাবা তো তখন প্যারালাইজ হ্যাঁ তখন একটু ভালো তখন চলতে পারে আর কি মোটামুটি ভালো তো ওরকম না মানে একেবারে খুব জোরের কোনো কাজ করবে বা মানুষের কোনো কাজ করতে যে ভারী কোনো মাথায় কিছু কিছু নিয়ে বেটা করতে পারে না শুধু ওই তিন মাস চার মাস খেজুরে গাছ লাগাইতো এরপরে আর কোনো কিছু করতে পারে না ওই তিন মাসের যেটা ইনকাম হয় ওটাই মোটামুটি ওই সারা বছরে খাইতে হয় তো এর মধ্যে আমি যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম তখন আমি স্যারকে যা বললাম স্যার আমি তো আর চলতে পারি না কি করি বলে এর মাঝে মধ্যে যাই অবশ্য তো অনেক আমাকে উনি হেল্প করছে ওই দেখা গেছে যাইলে আমাকে পাঁচশো বা এক হাজার টাকা দিত এটা নিয়ে চলো তাদের সঙ্গে এমন একটা আন্তরিকতা হয়ে গেল আর ওর কথা যে তুমি এসএসিটা পাশ করো তারপরে যা করতে আমি করতেছি আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমি যখন নাইনে উঠলাম নিউ টেনে তো উঠার পরে রেজিস্ট্রেশন করলাম স্যারের টাকাতেই রেজিস্ট্রেশন করলাম উনি আমাকে টাকা দিল রেজিস্ট্রেশন করার পরে ফর্ম ফিল আপ করার পরে নাইনে যখন ফর্ম ফিল আপ করলাম তো বলছে তুমি অষ্টম শ্রেণী পাশের কাগজ তুমি স্কুল থেকে নিয়ে এসো আর চেয়ারম্যানের পরিচয়পত্র নিয়ে এসো যথারীতি আমি অষ্টম শ্রেণী পাশের কাগজ আপনি তখনও জানেন এটাতে কী হবে না এটা দেখি হবে আমি জানি না নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আর চেয়ারম্যানের পরিচয়পত্র নিয়ে গেলাম আর আমার দুই কফি ছবি নিয়ে গেলাম হুম আমরা যেভাবে বলছিল আর কি নিয়ে গেলাম তো আমাদের ওইখানে আবার ওই রিক্রুট ছয় মাস করে ট্রেনিং করে তো ওইখানে সবজি টবজি কাটতে হয় সিভিল কুক বলে পারমানেন্ট না এটা মাস্টার রুলে চলে তো বছরের মধ্যে এগারো মাস চাকরি থাকে আর এক মাস থাকে না কারণ পনেরো দিন যখন রিকুট ছুটিতে চলে যায় আবার পনেরো দিন পরে আসে এই এক মাস চাকরি থাকে না তো এভাবে চাকরি করতে এসে ওই আমাকে ওই ক্যাজুয়ালি চাকরিতে স্যার আমাকে দিল দেওয়ার পরে তখন আমি বেতন পাই হলো পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা তো আপনার চাকরি হলো কত সালে এটা হলো উনিশশো সাতানব্বই সালে চিন্তা করে দেখতে পারেন যে উনি একটা পুরো ফ্যামিলিকে একদম খাঁত থেকে এক টানে কোথায় নিয়ে গেলেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আর্মিতে ওনার একটা জব হওয়া মানে এরকম একটা পরিবারের এটা একটা মানে ইস আ ব্লেজিং ফ্রম আল্লাহ প্রথম কথা হচ্ছে এটা ওনার একটা এনশিওর লাইফ সিকিউর একটা লাইফ ওনার ফ্যামিলি সিকিউরিটি এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে উনি আপনি তো পেনশনও পাবেন বোধ হয় নাকি পেনশন নাই আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি তো এখন পুরো সেনাবাহিনী এখন তো সিভিল না ও যাই হোক আপনার কাছে জায়গাটা তো করে দিল সে রাস্তাটা তো দেশে নিয়ে গেল সো দিস ইজ দ্য থিং মানে দেউ দিস পিপল আর রিয়েলি অনেস্ট এবং আমি জানি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে গর্ব করার মতো যদি কোনো বাহিনী থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের আর্মি এবং উই আর রিয়েলি প্রাউড যে আমরা অ্যাজ এ নেশন হিসেবে এত ব্লেসড একটা আমরা এরকম একটা আর্মি হোল্ড করি তো এবং যিনি আচ্ছা ওনার নামটা বলতে কি আপনার কোনো সমস্যা উনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম সাহেব তসলিম সাহেব কোন ব্যাটালিয়নে ছিলেন উনি উনি ইঞ্জিনিয়ার সেন্টার ছিলেন কাদিরাবাদে নাটোরে কত সালে এটা এটা হলো উনিশশো পঁচানব্বই সালে আপনার সাথে কি এখন যোগাযোগ আছে ওনার অবশ্যই যোগাযোগ আছে স্যার আমি আপনাকে আমার এই অনুষ্ঠান থেকে স্যালুট জানাই এবং আপনার আপনি আপনি তখন জানতেন না এবং আমি আপনি জানি না আমি জানি না আপনি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে কেমন বাট আই টু রেসপেক্ট ইউ যারা শুনছে আমার মনে হয় আজকে লাখ লাখ মানুষ এটা শুনছে এবং এই অনুষ্ঠানটা ইউটিউবে আপলোড হয় এটা সারা জীবন থেকে যাবে ইউটিউব চ্যানেলে যারা যতবার শুনবে আপনাকে 
রেসপেক্ট জানাবে এবং তার শুরুটা আমিই করলাম আমি খুব ভালো লাগছে যে আপনাকে আমার আমার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি রেসপেক্ট জানাতে পেরেছি ইউ ইউ আর রিয়েলি অসাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নেব বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি যারা জীবন গল্পে অংশগ্রহণ করতে চান বা মামুন সাহেবকে নিয়ে কিছু বলতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4কাগজপত্রাম তখন আমাকে ওই রিক্রুট দুইটা ম্যাচ ছিল ইঞ্জিনিয়ার সেন্টারে দুইটা ম্যাচ ম্যাচ ওয়ান আর ম্যাচ টু তো ছয়শো রিক্রুট একবারে ট্রেনিং করত এক ম্যাচে তিনশো করে রিক্রুট খানা খাইতো তো এর মধ্যে আমি ওই স্কুলে যাই আর ওই চাকরিটা করতেছি আমি সকাল দশটায় চলে যাই আবার ঠিক চারটায় চলে আসি আর স্যার বলে দিয়েছে যে ওকে একটু কম্প্রোমাইজ করো সিক্রিফাইস দিও সে লেখাপড়া করে যেহেতু স্যার বলে দিয়েছে ওখানে আর কোনো ইয়েই নেই তো আমি এমনও হয় যে তিনজনের কাজ আমি একা করি ওকে আমি তিনজনের কাজ ওইখানে একাই করি তো আর ওখানে আর যারা সিভিলিয়ান ছিল ওদের পারমানেন্ট কারো চাকরি পঁচিশ বছর কারো চাকরি চব্বিশ বছর কারো তিরিশ বছর তারা কিন্তু পারমানেন্ট হয়ে গেছে সিভিল চাকরি বাট পারমানেন্ট আমার তো কনজার ভ্যাকান্সিতে চলে ছয় মাস করে থাকে আবার পাঁচ মাস করে থাকে বছরে এগারো মাস থাকে আর বাদ বাকি এক মাস থাকে না যাই হোক এখন তখন তো আমার ওই মানে সরকারি চাকরি হবে ওরকম ইয়াও নেই যোগ্যতাও নেই মাত্র আমি ক্লাস নাইনে পড়ি তখন ওকে ঠিক আছে আমি চাকরি করতেছি চাকরি করতে করতে পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা তখন আমি ওখানে বেতন পাই আর এর মধ্যে আব্বা আবার তখন আবার অসুস্থ হয়ে গেল ওকে আব্বা অসুস্থ হয়ে গেল আর আমি রেশন পাইতাম বারো কেজি চাউল বারো কেজি আটা সাড়ে তিন কেজি সয়াবিনের তেল সাড়ে তিন কেজি হলো মসুরের ডাউল এটা ওঠাইতে আমার এক ছিয়াত্তর টাকা লাগতো ওইটা দিয়ে মোটামুটি সংসারটা একটু ভালো চলতো আর কি তো এর মধ্যে আমি এখন সিভিল ডিউটি করি আর সিভিলিয়ানদেরকে ভিতরে থাকার অথরিটি নেই আমি তো যেহেতু সিভিল ডিউসের ডিউটি করি ভিতরে থাকার অথরিটি নেই তো আমি বাড়ি থেকে কী করলাম আমি তখন একটা আটশো টাকা দিয়ে পুরো একটা সাইকেল কিনলাম রাত দুইটার সময় উঠে সকালে তিনশো রিকুটে ছয়শো রুটি বানাইতে হয় ওকে ডিউটি হলো দুজনের ওকে তো আমি আমি পারমানেন্ট না যেহেতু আর ওরা পারমানেন্ট ওর একটা কথা বললে আমাকে শুনতে হবে তারা অনেক দিন সিনিয়র আমি ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে চলে যেতাম একবার রাত দুইটার সময় ওইখানে আমি ডিউটি করতাম তিনশো রুটি ওনার সঙ্গে বানাইয়ে বেলে তারপরে ভেজে সবজি রান্না করে ধুয়ে ঠিক সকালের নাস্তাটা খাওয়াইয়ে ওখানে গোসল টোসল করে আমি ওই আবার ওখানে স্কুল ড্রেসটা পড়তাম স্কুল ড্রেস পরে ব্যাগটা নিয়ে ওই সাইকেলটা স্কুলে চলে যেতাম খাবার দাবার তো ওখানে খাইতেছি খাবার তো সমস্যা নেই ওকে ওখান থেকে আবার ঠিক ওই চারটার সময় যখন ছুটি হতো তখন এসে ডিউটিটা আবার করতাম বিকেলে আমার খানা খাওয়াইতে হবে আমাকে দুপুরে খানা তো এক পাটি খাওয়ায় চলে গেছে ছয়জনের ডিউটি করতাম তো বিকেলে দুজনের ডিউটি ছিল তো উনি আর আমি ডিউটি করতাম খানা খাওয়ানোর ডিউটি তো যাওয়ার পরে আমাকে মানে ওই মাংস যেদিন থাকতো আমাকে মাংস মারতে দেওয়া হয়তো তো তিনশো রিকুট ওরা আবার তো বুঝেন রিকুট তো মানে নবীন সৈনিক যারা ওরা সবাইকে সার বলতো 
তো হচ্ছে ওনারা যাই বাটি নিয়ে দাঁড়ায় বাটি বেড়ে বেড়ে দিতাম আর ওই বাটি নিয়ে ডাইনিং টেবিলে খানা খাইতো এরকম করতে করতে মোটামুটি আমি সেন্টারে পরিচিত হয়ে গেলাম তখন চাকরি ওখানে আমার দেড় বছর হয়ে গেল জি দেড় বছর সিভিল চাকরি করতেছি যাক ফ্যামিলিটা মোটামুটি আমার সচ্ছল চলে আর কি লেখাপড়া কিন্তু আমি কন্টিনিউ করতেছি বন্ধুদেরকে লেখাপড়া করাইতেছি আমি তখন আমার বাবা একেবারেই মানে উঠতে পারে না তা না উঠতে পারে ভালো কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না কাজ করতে পারে না আমি দেখা যাচ্ছে পনেরো হাজার পনেরোশো টাকা বেতন পেলাম আমার এক হাজার টাকা খরচ চলে গেল আর ওই পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি দুটা করে ছাগল নিয়ে আসতাম বা হাঁস মুরগিগুলো বাসার মধ্যে মা পুষত তো এইভাবে চলতেছে চলার পরে হচ্ছে আমি বাসা থেকে তখন ওই ডিউটি করি রাত দুইটার সময় বের হই আড়াই কিলো দূরে কিন্তু আমার বাসা থেকে ক্যান্টনমেন্টটা জি তো ডিউটি করি একদিন রাত্রে আমি আসি ডিউটি করতে মানে ডিউটি শোয়া পৌনে তিনটার সময় আসছি আসার পরে ডিউটি শেষ করে আমি কাজকর্ম যা ছিল ওখানে শেষ করে সকালবেলা গোসল টোসল করে নাস্তা ওদেরকে খাওয়াই আমি খেয়ে সাড়ে নটার সময় স্কুলে চলে গেছি স্কুল থেকে এসে তারপর আবার ওখানে ডিউটি করছি ঠিক আগের মতো করতেছি এর মধ্যে শুনলাম যে সারের মাসে মাঝে মধ্যে আমি এবার যাইতাম শুনলাম সারের নাকি পুস্টিং হয়ে গেছে ওকে সেটা হলো আমি তখন উনিশশো সালের কথা বলতেছি সারের পোস্টিং অলরেডি হয়ে গেছে আর স্যার আমাকে একটা কথা বলছিল যে তোমার যখন রেজিস্ট্রে রেজিস্ট্রেশন কার্ড তখন কিন্তু আপনার এই যে ইয়ে ছিল না জন্ম নিবন্ধনটা ছিল না তো যখন তোমার রেজিস্ট্রেশন করবে তখন তোমাকে ইয়া বলবা ওই বলবা যে আমার বয়সটা যেন সতেরোর থেকে উনিশের মধ্যে থাকে আমি আবার এই কথাটা আবার ওই যা ফর্ম ফিল যখন করি তখন কিন্তু আমি আমার ওই কেরানি স্যারকে বলছিলাম কেরানিকে আমার স্কুলের যে কেরানি ছিল ওনাকে বলছিলাম যা এই করতে বলছি সবাই আমাকে খুব আদর করত কারণ আমি কষ্ট করে লেখাপড়া করতেছি পাশাপাশি চাকরি করি তখন দেখলাম যে ওই যে আগের যে দিন গুলো ওই মানে যার কাছ থেকে এক মুঠো চাউল চেয়ে পাই নাই তারা কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গ দিতেছে আমার ফ্যামিলির সঙ্গে রাত্রাতে চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ আমি এই জিনিসটা বুঝি তো যারা আমার বাসায় আসতো না তারা কিন্তু আমার বাসার মধ্যে এসে বসে থাকে তো আমি মনে করলাম হয়তো এমনিও আসতে পারে আমি এই জিনিসটা মনে করিনি যখন আমি একটু চাকরি করতেছি যার কারণে মনে রাখবো আমি এরকম আমার নলেজে তখন ছিল না আমি ইয়া করি নাই কেয়ার করি নাই তখন যাই হোক তো এর মধ্যে যখন আমি এসএসসি পরীক্ষা দিব দুই হাজার সালে তো তার আগে ডিসেম্বর মাসে স্যার পোস্টিং হয়ে ঢাকাতে চলে আসলো তো পোস্টিং হয়ে চলে আসলো আসার পরে আমি তো পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষার পরে অলরেডি স্যার যখন পোস্টিং হয়ে চলে আসলো আমার তো কোনো লোক ওখানে নেই আমার তো আর চাকরি দেখলাম যে রিকর্ড চলে আসতেছে আমাকে ডাকলো আমাকে ডাকার পরে বলছে তোমার কী আছে তা বললাম স্যার তো আমার তো স্যার চলে গেছে সবার চাকরি হলে আগে যারা ছিল ওদের চাকরি হয়ে গেলো আমাকে আর কাগজ দেয় না ঘটনা কি বললাম আমার চাকরি কী ব্যাপার আমার কাগজ কয় মামুন তোমার চাকরি আর হবে না টেনশানে পড়ে গেলাম এখন তো আবার না খেয়ে মরতে হবে আমার কলেজ ভর্তি হতে হবে কী করি এখন রাইট আমি তো আর পারতেছি না এদিকে এসএসসি রেজাল্টও হলো না রেজাল্ট হয়নি তখন তো আমি টেনশানে মানে বাবা অসুস্থ আমি কোথায় যাই কি করি আমি কোনো কিছু ভেবে পাচ্ছি না তো ওখান থেকে এসে বাসায় বললাম মা আমার তো আর চাকরি হচ্ছে না এখন কি করি বলছে মানে তো বললাম যে এক তারিখ থেকে আবার রিক্রুট আসতেছে অলরেডি সবাকে অ্যাপারমেন্ট লেটার দিল আমাকে দেয়নি আমার তো কেউ নেই তো এখন কি করা যায় তাইলে তো বলছে তোমার ওই স্যার এখন কোথায় আছে তো আমি স্যার ডাকাতে আছে তুমি তো জানোই তো ঢাকা তো যা খুঁজে বের করা আদৌ সম্ভব না কারণ শুধু জানি ওনার সেনা সদরে আর আমি কখনো ঢাকাতে আসিও নেই আর আমার জীবনের একটু ব্যাকে যাচ্ছি আমার জীবনের দ্বিতীয় দিন স্যারের বাসাতে আমি ওই আপেল খাইছিলাম আমার আমার লাইফে দ্বিতীয় দিন আমি স্যারের বাসাতে আপেল খেয়েছিলাম এর এর পরে মানে ওটাই ছিল সেকেন্ড টাইম হ্যাঁ ওটা আগে আপনারা খাওয়া হয় না আমি আগে কখনো খাইনি আচ্ছা তারপরে ওই হচ্ছে যখন স্যার ঢাকায় পোস্টিং হয়ে চলে আসলো তখন আমি সিভিল চাকরি করতেছি আমি এর মধ্যে আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল আমার কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল শেষ হওয়ার পরে আমি এক মাস আমার আর চাকরি থাকলো তখন এসএসসি পরীক্ষার পরে এক মাস চাকরি করলাম আর রেজাল্ট বাইরে হতে থাকলো আমার হলো দুই মাস জি আমি এখন আমার নেক্সট টাইমে যখন এক মাস চাকরি থাকলো এক মাস চাকরি করার পর রিক্রুটে আসলো রিক্রুটে ওখান থেকে অলরেডি লোক নিয়োগ করা হয়ে গেল আমাকে নিল না আমি ঢাকায় চলে আসলাম তখন আমাদের নাটোর থেকে ঢাকার ভাড়া ছিল পঞ্চান্ন টাকা সেটা হচ্ছে আপনার ইয়া দিয়ে আসতে হয়তো ওই ইয়া ফেরিঘাট দিয়ে তখন যমুনা সেতু চালু হয়নি নতুন মাত্র হইতেছে আমি পাটুরিয়া ঘাট দিয়ে পার হয়ে ওই গাড়িতে এসে অগ্রদ গাড়িতে এসে গাবতলিতে নামছি গাবতলিতে যখন নামছি আমি সকাল সাড়ে ছয়টায় বের হয়েছি যখন গাবতলিতে নামছি তখন সাতটার মতো বাজে এখন আমি ঢাকা কোথায় যাব আমি কোনো কিছু চিনি না জাস্
পরে আমি গাবতলিতে নামার পরে একজনকে বললাম যে আমি ইয়েতে যাব ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাব বলছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কোথায় যাবেন বলেন তো আপনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যাব তো বলছে আপনি মিরপুরের ইয়েতে গাড়িতে চড়েন এখান থেকে ফ্রাম গেটের গাড়িতে চড়েন তো ফ্রাম গেটের গাড়িতে চড়লাম দুই টাকা করে সম্ভবত আমার কাছ থেকে ভাড়া নিল দুই হাজার সালে নিরানব্বই সালে লাস্টের দিকে থাকে দুই হাজার সালে তো দুই টাকা করে আমার কাছ থেকে ভাড়া ফ্রাম গেটে যখন এসে নামলাম তখন রাত বাজে পনেরো আটটার মতো তখন আমি একটা কেসিও গড়ি পড়তাম তো পনেরো আটটার মতো বাজে ওখানে ফ্রাম গেটে নামার পরে আমি তো আর ক্যান্টনমেন্ট চিনি না তাই আমি বললে এখান থেকে দেখেন লেগুনা গাড়ি আছে ওই চার চাকার গাড়িগুলো ওইটা ক্যান্টনমেন্টে জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে ঢুকে ওখানে দাঁড়ালাম সত্যি একটু কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি আসলো তো আমি বলল আমাকে বলছে যখন গাড়িতে উঠছে ও ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট করতেছে আমি জাহাঙ্গীর গেটে যখন আসছে তখন ওখানে আমাকে ভাড়া চাইলো বলছে কোথায় নামবেন আমি তো আমি তো আসলেই ক্যান্টনমেন্টে ঢুকবো বলছে ক্যান্টনমেন্টে কোথায় যাবেন তাই বলেন সিএমএস আছে তারপরে হচ্ছে আপনার যাক অনেক জায়গার কথাই বললো তো আমি বললাম আমি সিএমএসের ওখানে যাব সিএমএসের ওখানে যখন আপনার তিন টাকা ভাড়া নিল ওখানে নামার পর আমি তো আর কাউকে চিনি না তখন আমি এমপিকে ডাকলাম একটা এমপিকে ডেকে বললাম যে এই ঘটনা আমি তো আমি তসলিম সাহেবের সঙ্গে এখানে দেখা করব কেমনে দেখা করি সারি উনি ঢাকাতে ইএনসি ইঞ্জিনিয়ার ডাইরেক্টর হয়ে ঢাকাতে আসছে আচ্ছা আসার পরে আমি যখন আসছি স্যার তখন তখন তো টেলিফোন নেই আমার কাছে ফোন টোনও নেই আমি আসার পরে আমি এক এমপিকে বললাম এর মধ্যে আর্মি আর্মি সম্পর্কে আমার একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে যেহেতু আমি আর্মির মধ্যে সিভিল চাকরি করতেছি মোটামুটি আমি জানি দেড় দুই বছর করতেছি আমি আসছি আসার পরে একজনকে এক এমপিকে বললাম যে এই ব্যাপার স্যার আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম সাহেবের বাসায় যাব উনি ইএনসি ইঞ্জিনিয়ার ডাইরেক্টর তো বলতেছে যে আপনি কে তা বললেন যে আমি সেন্টার থেকে আসছি সে নাটোর থেকে আসছি স্যার আমাকে খুব ভালো করে চিনে আমার কথা বললেই হবে তো উনি বললো যে পুনর নাম ওখানে লেখে নিয়ে উনি স্কটলেসে আর একজনকে আবার বলে দিল ওকে ওয়ারলেসে হ্যাঁ ওয়ারলেসে বলে দিল আর কি যখন বলে দিল বলার পরে স্যার বলছে হ্যাঁ উনি আসছে ওনাকে নিয়ে এসো আর একটা গাড়ি থেকে দুই তিন মিনিটের সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা আর্মি জিপ এসে আমাকে বলল যে আপনি কি মামুন তা বললাম যে হ্যাঁ আর গাড়িতে ওঠেন গাড়িতে উঠলাম তো উনি সরাসরি স্যারের বাসায় নিয়ে গেল যাওয়ার পরে আমি স্যারকে দেখে কে দিয়ে দিয়েছি যে স্যার আমার তো আসলে চাকরি বাকরি এখন নেই আমি তো এসেছি পরীক্ষাও দিলে এখন আমি কী খাওয়াবো আর কী খাবো তো বলতে সে পাগলা আমি তো আসলে আমারও তো মিশনে নাম আমি তো কুয়েতে চলে যাচ্ছি আমি তোর জন্য এখন কী করে যাই বল আমি বললাম জানি না স্যার আপনি কী করবেন আপনি যদি আমাকে এভাবে রেখে যান আমার বাসার মধ্যে ছোট দুইটা বোন আছে আমার বাবাও অসুস্থ তারপরে উনি কিছু করতে পারে না বৃদ্ধ মাটা আছে আর এইভাবে যদি আমাকে রেখে যান স্যার আমি হয়তো না খেয়ে আমাকে মরতে হবে অথবা আমাকে আবার সে আগের জায়গায় রিস্কা চালাইতে হবে তো এর আগে কিন্তু একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি ও খুব ইম্পর্টেন্ট কথাটা যেদিনকে স্যারকে আমি ইয়ে করতে গেছিলাম ওই যে অ্যাট ফার্স্ট স্যারের বাসায় আমি খেজুরের গুড় রেখতে রাখতে গেছিলাম ওই দিনকে আমার আশি টাকা দাম হয় আশি টাকা মিটাই নিয়ে উনি আমাকে একশো টাকা দিয়েছিল আচ্ছা তো আমি বাজারে এসে আমি ওই দিনকে আগে ইলি মাছ কিনতে চাইছিলাম মাছ কিনতে পারি নাই বছরে একদিন মাছ খেতে পারতাম না যেদিন শিপ দিয়ে মাছ মারতাম কোনো একদিন ওই দিন মাছ খেতাম কিনে আসলে খাওয়ার মতো সমর্থ আমাদের ছিল না খায়ও নি আমি বাজারে এসে আপনাকে কি বলবো ভরপুরভাবে বাজার করছি পাঁচ কেজি চাউল কিনছি এটা কিনছি ওটা কিনছি আর একটা মাছ কিনছি একটা চোদ্দো টাকা দিয়ে ইলিশ মাছ কিনছি অনেক বড় মাছ মাছটা নিয়ে আমি ইচ্ছা মতো মাসে যাচ্ছি আর মা বলছে তুমি চাউল কিনে আরও দশ টাকা ঘুরায় নিয়ে আসবা মানে বাজারে লিস্ট করে নিয়ে আসতাম তখন কিন্তু আমি ক্লাস ফোরে পড়ি বাজারে এসে আমি দশ টাকা ঘুরায় নিয়েছি আরও ভরপুর বাজার করছি বাসায় যা মাছ দেখে আমার মায়ের পায়ে মায়ের মাথায় যেন মানে মাথা পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে যে আমি ওকে বলছি টাকা ঘুরায় নিয়ে আসতে আর ওই দুনিয়ার বাজার করে নিয়ে আসতে ডালা বুঝাই করে আবার মাছও নিয়ে আসছে আমার কোনো কথা না শুনে উনি ওই যে গ্রাম দেশে যে আপনার ইয়েগুলো থাকতো ওই যে ওই যে গ্যান্ডারিগুলো শুকায় যায় ওগুলো অনেক হার্ড হয় ওটা দেখে লাকড়ি হিসেবে আমরা ব্যবহার করি ওটা দিয়ে ইচ্ছা মতো আমাকে আগে পিটলো আমি মানে বলার মতো ওই স্কোপই পাচ্ছি না যে মা আমার কথাটাকে শোনো আসো না কি করছে আগে শোনো বলছে হয় তুই চুরি করে নিয়ে আসছিস না কারো ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসছিস বল কার কি নিয়ে আসছে আমি বলছি মামার কথা উনি কোনো কিছুই শুনতেই চাচ্ছে না আমাকে পাঁচটা বাড়ি দিয়েছিল আমার মনে হয় যে তিন বছর পরে বাড়িগুলো আমার মিশছিল আর যেখানে যখন বাড়ি দিছে আমার ওই জায়গাটা সাল উঠে গেছে হ্যাঁ তো বলতেছে যে তুই এত টাকা কোথায় পেলি তখন আমার বড় বন্টার কিন্তু বিয়ে হয়নি তুই এত টাক
কি বলেন বেস্ট আমি তো ভাবছিলাম যে মনে মনে ভাবতেছেন এরা গরিব এরা আসলে গরিব না এরা হচ্ছে পৃথিবীর সেরা ধনীদের মধ্যে একটা ফ্যামিলি কজ গরিব তো তারাই যাদের অনেস্টি থাকে না যাদের কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু সততা নাই এরা হচ্ছে গরিব কারণ কত সম্পদে এটা হচ্ছে লিমিটলেস আপনি লিমিটলেস সম্পদ কতটুকু পর্যন্ত আহরণ করতে পারবেন আপনার এই লিমিটপূর্ণ একটা জীবনে কত বছর বাঁচবেন আপনি সর্বোচ্চ সত্তর বছর পঁচাত্তর বছর আশি বছর আপনি যদি গিফটেড বয়স পেয়ে থাকেন তাহলে হয়তো নব্বই বছর এরপর তো আপনাকে যেতেই হবে তাই না এই নব্বই বছরে এই পৃথিবীর এত এত সম্পদের কতটুকু ভক্ষণ করার সামর্থ্য আছে আপনার কিংবা কতটুকু আর্ন করার সামর্থ্য আছে আপনার কিন্তু এই নব্বই বছরের জীবনে বেস্ট জিনিসটাই অনেকে টাচও পায় না লাইফে দ্যাট ইজ কল অনেস্টি এই ফ্যামিলির কিচ্ছু ছিল না এক মুঠো ভাত এক লিটার পানিতে গোল গুলে চার ছেলে মেয়েকে দেওয়া হয়েছে খাওয়ার জন্যে এবং তারা সেটা খেয়ে রাত্রেবেলা ঘুমোতে গেছে ওই ঘুম হয়নি আমি নিশ্চিতভাবে জানি কিন্তু বেস্ট থিং দ্য পোজেস্ট ইন দেয়ার হার্ড ইজ অনেস্টি চিন্তা করে দেখেন বাজারের ব্যাগ ভর্তি এবং দশ টাকা ফিরে নিয়ে আসছে ওর মার সন্দেহ হয়েছে এই ছেলে নিশ্চয়ই কোথাও থেকে চুরি করছে অনেক মাই খুশি হইতেন আমি জানি অনেক মা খুশি হইতেন যাক আমার ছেলে এক্সপার্ট হয়ে গেছে আর আর আমাদের টেনশন করার কোনো কিছু নাই যেমনিই হোক না কেন সে এটাকে ম্যানেজ করে ফেলবে কথা নাই বার্তা নাই আগে মায়ের যে কোথেকে তুই নিয়ে আসলি সি দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট আমি জানি এটা খারাপ কাজ করেছে মা হিসেবে তার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কিন্তু আপনি ওইটা না দেখে আপনি পাওয়ারটা দেখেন যে যাই হোক না কেন জীবনে অনেস্টি লুজ করতে দিব না দ্য বেস্ট থিং কে বলেছে মানে এরা এরাই হচ্ছে আসল রিচ পিপল হ্যাঁ মানে এই ধরনের মানুষ যারা আছেন সোসাইটিতে এরাই হচ্ছে আসল ধনী আমি যেখানটায় আপনি ছিলেন আপনি একটু ফ্ল্যাশব্যাকে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনি তসলিম সাহেবের বাসায় ছিলেন ওখান থেকে আপনি পিছনে ফিরে গিয়েছিলেন বাট দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আপনি যেটা ছেড়ে এসেছিলেন হ্যাঁ তো তসলিম সাহেবের বাসায় কী হলো তারপর আচ্ছা তো ওই মানে উনি কুয়েতে মিশনে চলে যাবেন হ্যাঁ আচ্ছা ঢাকায় আসার পরে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমার তো আর দেড় মাস পরে রেজাল্ট হবে আমার তো এখন আর চাকরি নেই আমি এখন কি করতে পারি স্যার বলেন আমার তো কোনো কিছুই করার নেই তো বলছে তুই একটা কাজ কর তুই আমি তো চলে যাচ্ছি আর তুই ঢাকাতে এখানে থাক আমরা আপনি কবে যাবেন স্যার তো বলছে আমার সর্বোচ্চ বিশ পঁচিশ দিন লাগবে আমি চলে যাবো তুই বিশ পঁচিশ দিন এখানে থাক আমি বিশ পঁচিশ দিন থাকবো বাড়িতে কী খাবে স্যার বাড়িতে একটা কিছু খাওয়া তো লাগবে তো বলছে সেটাও তো একটা কথা তো উনি আমাকে পনেরোশো টাকা দিল আমাকে বলল যে তুই তাহলে বাসায় চলে যা আর তখন ওই যে টিএনডি টেলিফোনে কথা বলা যেত কার্ড দিয়ে তো বলল যে তুই যখন এমপি গেটে যাবি এমপি গেটে গিয়ে আমার কথা বললিস আরে কার্ড দিস আমার সঙ্গে তখন লাইন করে দিবে এমপি গেট থেকে সরাসরি আমি ফোনে কথা বলবো ওকে ঠিক আছে এরপরে স্যার বলে দিল যে হচ্ছে যখন আবার জানুয়ারি মাসে আবার লোক জুন মাসে আবার লোক নিতেছে ওই সিভিল চাকরিতে স্যার আবার ওখান থেকে বলে দিল আর আমি কিন্তু অনেক কাজ করতাম এত কাজ করতাম মানে তিনজনের কাজ আমি একা করতাম ওরা সবাই বসে থাকতো আমাকে দিয়ে করা নেই তো আমি করতাম সমস্যা নেই আমার চাকরির দরকার যেন আমার সবাই আমাকে ভালো মানে হাইলাইট করে আমি চাই যেখান থেকে আমার অন্তত যেখান থেকে আমার রিজেক্ট আসতেছে আমি ওখানে ভালো হালে সবার হাতে ভালো আচরণ করি এবং সবাই আমার জন্য রিকোয়েস্ট করে সবাই যখন রিকোয়েস্টে লোক নিতে লাগে ওখানে সিভিলিয়ানের জন্য সবাই আমার প্রত্যেকটা ম্যাচে আমার জন্য রিকোয়েস্ট করে এরপরে নেক্সট আবার ওই স্যার যখন বিদেশে চলে গেল যাওয়ার পরে তখন আমার ওই সেন্টার কমান্ডার ছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসিম সাহেব জি হাসিম সাহেবকে স্যার বলে গেল যে ছেলেটা অনেক ভালো তো ওনার লেখাপড়া তো অনেক আগে শেষ হয়ে যেত আমি এভাবে যা মানে পরে আর কি যতটুকু বুঝলাম এইভাবে বলছিল তো হাসিম সাহেব একদিন আমাকে ডাকলো ডাকে বলছে তুমি মামু নাম জি স্যার তো বলতেছে ঠিক আছে তুমি কাজ করো তুমি কাজের খুব ভালো শুনছি তুমি অনেক ভালো কাজ করো তোমাকে সৈনিক ম্যাচে না তুমি স্টেশন অফিসার ম্যাচে তুমি কাজ করো তোমাকে এখন তো আসলে পারমানেন্ট চাকরি দিতে পারবো না আর দেওয়া সম্ভব না কারণ তোমার এখন তো রেজাল্ট বের হয়নি তো আমি যে আচ্ছা স্যার আমি করতেছি আমি তখন সিভিল কাজ করি আর ঘাস কাটা একটা গাড়ি তখন সেন্টারে চলে গেল ওই গাড়িটা কেউ চালাইতে পারতো না আমি তিন দিন ট্রাই দিয়ে গাড়িটা আমি চালাই আর মাঝে মধ্যে কলেজে ও রেজাল্ট হয়নি তখন তারপরে আমি গাড়িটা চালাই চালানোর পরে এখন বললো যে ওই হাসিম সাহেব বললো যে তো পারমানেন্ট চাকরি ছাড়ার কোনো উপায় নেই স্যারের সঙ্গে তখন আমায় আমি ওর স্যার কুয়েত যায় আমার সাথে কথা বলছিল ফোনে ফোনে কথা বলছে আর এমপিকে বলছিল যখন এই নাটোর ডিস্ট্রিক্টের কোটা আসবে তখন আমাকে একটু জানায় একটা এমপির লোক ছিল ওনার বাড়ি ছিল বগুড়াতে উনি আমাকে অনেক অনেক হেল্প করছে যাই হোক উনি আমাকে বললো যে মামুন তোর তো রেজাল্ট হয়েছে আমি স্যারের সাথে কথা বলছি তুই কাগজপত্র নিয়ে জুন মাসের এক তারিখে লোক নেমে তুই চলে আসবি ছোট্ট একটা বির
केब्रिया डट आर जे हमें आबो डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश के इर आई ए डट आर जे पेजटी आज आर जी केब्रिया नाम लाइक दिए एक्टिव थकूँ प्लिज जीवन गल्प जीवन नाटक चे नाटक इम्पसिबल वर्चू मोरलिटी समथिंग बियड एंटरटेनमेंट वेलकम वेलकम टू माइ स्टेज ऑफ रियलिटी Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4जीवन गल्प जीवन नाटक चेव नाटक जीवन गल्प फिर आसलम आो एक बार सुन ढाका एफ एम नाइनटी पॉइंट फोर हमारे ये अनुष्ठान जी प्रचारित तो हे अनुष्ठान सह जब पुरो अनुष्ठान आनी जदि एक बारे पे चान चले आसन यूट्यूब चैने सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन अन रखूब ठिकाना हे डब्ल्यू 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 डट यूट्यूब डट कम स्लैश डि एफ एम नाइन जिरो फोर हमें आबो यूट्यूब डट कम स्लैश डि एफ एम नाइन जिरो फोर अवश्य सबसक्राइब बाटने क्लिक कर नोटिफिकेशन अन रखबें हाँ जेखाना छिल बोलूँ तर दो हज़ार साल कथा बी कमी और हमारे मध्य रेजाल गेसि हमें कागजपत्र नहीं का दिए रखी और वही सीभिल चाकी करते एर मध्य घास काटार चाकी हाँ घास काटार चाकी अर्थात तक मैसेज डिवटी करी ना एक मैसे गाड़ी उपरे बस गाड़ी चाली बुझे बुझे घास काटिंग मेन बोलो अनेक द्रुत काटे स्टार्ट दी थे जी खुबी द्रुत वोटा चाली और वही समय मत आर बासा चले आसि एर मध्य आबू असुस्थ तो एम उठे खड़ा होते कि करते हे जेदिन एक तारीखे लोक ने आगे बोलो घास काटते मध्य अनेक लोक कि आज के तुम्हारे आर्मी लोक ने ड्राफे जावर कथा छो हमें बल्लम जो घटना एम टी गेटे गलम बो तो स्टेशन मैसेज आसे अफिसार मैसेज आसे ओके फोन दे फोन दिल अरे तर कागजपत्र अलरेडी प्रसेसिंग कर दीसि हमें यार के सारो फोन कर दिखे हमार हाशिम सहबर रानार एक बडी गार्ड थे आर्मी एक अफिसर एक बडी गार्ड हाशिम सहेब रानार आबा के लगातार खुजते से मामन कथाय गाड़ी बंद कर दिए अलरेडी वोने चले ग तो गाड़ी का उन्नी खुजते हैं पाचेना पर उन्नी ब तक लाइन खुजे एक पर्यटन के पाई बोलते साल आर पी पुरो आर पी टी पुरो इसी से मैं तुम्हें खुजती से इंजिनियर सेंटर तुम्हें खुजते तुम कई तो गेसिल चालू कर गाड़ी बंद कर सर बोलते इते जाते लाइने जाते लाइने गेसि माफा लगे ना तु गाड़ी चला गए रिक्रुट इन्स्ट्रक्टर छो अफिसार छो रिक्रुटिंग अफिसार उन्नी बोलो ठीक है मामन तुम्हें गए गाड़ी चलाओ तो हमें गाड़ी चला मामा चाकी होना जो ये आसल है ना तपर हाँ के विले आर बोलो तुम्हारे सी एम एस जाते हैं दुटार समय गाड़ी अफ कर दिए बासा चले जाए आर टिक सैटे आसि गेम टेम जत खुण तक हमें एक दिल से गेम हमें मैं ओवर टाइम टेम एक्सेस को क्ष किसू करते हैं जस्ट गेम टाइम मैं पूरा आर्म मध्य हमें चले गेसि सीभिल जदि सब पार्मान्ट है एरपर हमें विकेले बलो तुम विकेले क्ष करते हैं ना और पी हबिलदार बलो एक जो सार्जन बलो तुम्हें विकेले सी एम एस जाबा अभी सी एम एस ए गलम सी एम एस जीत दो आढ़ाई बस चाकी करते सबा परिचित हो गए तो बे माम तुम्हें कागजपत्र जमा दीस हमें तो लाइने दाड़ीम तो बे सारो तो फोन कर सेंट्रल कमांडर ब्रिगेडियर जेनारे हाशिब शाह मुनी आरोप फोन कर ये कर दिव हमार मैं कोच लगलो ना अभी बोलते तो मेडिकल फिट हो गए जा किस लागे ना अलरेडी ओन आर रिटार्न आसलम चाकी मना है ना जाओ शुद्ध जस्ट इ करते संगे ये चाकर हमारे लाइने दाड़ाम ना इरपर हो मेडिकल कर लम ना को भाई पर रिटेन परीक्षा नहीं कागजपत नहीं रख सर फिहबिलदार यी कर चाकी हमारे पर गाड़ी चालाते पर फिहबिलदार के जिज्ञेस कर माझे माध्यम मेजर की चाकी हमारे तो बोलते हो जा तु दुहजार एक साले ट्रेनिंग कर भी तिप्पान्न बैसर संगे हाँ हमार चाकी है तो हमार जे टेलिंग बैटालियन सीओ छो उ मेजर जहरुल हासान खूब ही कड़ा अफिसार छो तो उन्नी एक दिन डाक से मेजर जहरुल टेलिंग बैटालियन अंडारे 
মেজর জাহিরুল হাসান যদি কাউকে ডাকেতে মন নিশ্চিত মনে করতে হবে হয় ওনার পোস্টিং না চাকরি থাকবে না সিভিল যদি হয় তাহলে মনে করতে হবে চাকরি থাকবে না আর যদি ফৌজি হয় তাহলে মনে করতে হবে পোস্টিং হয়ে যাবে যখন শুনছি যে মেজর জাহিরুল হাসান আমাকে ডাকছে আমার তো হাতে পানি নেই যে আমার চাকরিটা এবার শেষ আমার তো ওই হাই হ্যালো করার মতো কেউ নেই স্যার কুয়েত থাকে উনি যদি একটু করলে করলো না করলে নেই আর আমি হাসিম সাহেবের বাসায় এভাবে যাইনি আর সামনাসামনি পড়িও না আমি পরে হচ্ছে আমাকে ডাকলো ডাকার পর আমি সাড়ে এগারোটার দিকে অফিসে ঢুকলাম টেলিং ব্যাটালিয়নের অফিসে ঢুকলাম ঢুকন পরে বলছে এই মামুন এদিকে আসো আমি গেলাম স্যারের রানার আছে বলছে তোমার কি কাজ করার ইচ্ছে আছে তা বললাম যে স্যার কাজ তো আমার অবশ্যই করার ইচ্ছে আছে কেন কাজ করবো না আমি তো কাজ তো করি কয় না তোমার কোনো কাজকর্মের ঠিক নেই তুমি যেভাবে আর্মিতে কাজ করতেছো এভাবে আর্মিতে কাজ হয় আমি স্যার আমি তো ঠিকই করতেছি কয় না তোমার কোনো কাজ ঠিক নেই তোমাই এই সামনে এক তারিখে রিপোর্ট চলে যাবে যাওয়ার পরে তোমাকে আর কাগজপত্র দেবো না তুমি বেড়া চলে যাবা তোমার আর প্রয়োজন নেই তখন আমি বললাম স্যার যদি আমাকে এখান থেকে বিদায় করে দেন আমার ছোটো দুইটা বোন আছে বাবা একেবারে ও কিছু কিছুই করতে পারে না তাহলে আমার না খেয়ে মরতে হবে স্যার তো হ্যাঁ বললাম তখন বলতেছে যে তুমি না খেয়ে মরলে কি আমার দেখার আছে সেটা তো আমার দেখার নেই তুমি চলে আর্মি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এটাই হওয়া উচিত হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তারপরে আমি বলছি ঠিক আছে এখন তুমি চলে যাও আমি অফিস থেকে ঠিক বের হয় মানে আমি ওই জায়গায় মনে হচ্ছে আল্লাহ তুমি মাটি ফেটে দুই দিকে যাও আমি মাঝখানে ঢুকি আসলে আমার কাজে কোনো ঘাপা লেগে আমি তো কাজ করিনি আচ্ছা ওকে তখন উনি যখন চলে যাত বলছে মন ঘুরে আসো এই ঘোর ওইদিকে আসো আসছি আসলে তোমাকে ট্রাই করতেছিলাম আমাকে বললো যে মন তোমাকে ট্রাই করে যখন আমাকে এই কথা বলছে তখন আমি সারের সামনে গেঁদে দিছি দিয়ে এনে বলছে তোমার তো আসলে এখন চাকরি হবে না তোমার এই কাগজপত্র নিয়ে যাও তো আমি বললাম যে স্যার তাহলে আমার ক্যাজুয়ালিতে চাকরিতে রাখেন আমার পারমানেন্ট চাকরির দরকার নেই আপনি আমার ক্যাজুয়ালি চাকরিতে রাখেন তো বলছেন আর সেটাও আর পারবো না তো আমি বললাম যে স্যার কী করব তখন আমি মানে এতই কান্না করতেছি আবার চলে আসতে বলছে ওটা খুলে তোমার কাগজপত্র ঠিক আছে নাকি দেখে নিয়ে গেলে না পরে আমি কাগজ টান দেওয়া ইয়ে করছি খুলেই ফেলছি স্ট্যাপলার মারা ছিল টান দেওয়া খুলে দেখতেছি যে আমার অ্যাফারমেন্ট লেটার আমি যখন আমার রেফারমেন্ট লেটার দেখছি যে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এত তারিখে আমি অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি এগুলো এগুলো নিয়ে আমাকে আসতে হবে এটা আমার আগের যে অ্যাফারমেন্ট লেটার দিত ওইটাতে ছিল আপনার ওই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আপনার ওই কেজুলি চাকরিতে এত দিনের জন্য তোমাকে নিয়োগ করা হলো আর ওখানে লেখা ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পারমানেন্টভাবে নিয়োগ করা হলো তখন আমার দেখার পরে আমার মনে হইতে আমি আর পৃথিবীতে নেই মানে এত বেশি ইয়ে লাগতেছিল মানুষ যে আনন্দে কান্না করে ভাই আমি আগেও বুঝছি কিন্তু ওই দিন আমি চিল্লা কান্না করছিলাম বলছি আরে স্টপ তুমি থামো মামুন থামো আসলে এটা এরকম করতেছো কেন আমি স্যার আসলে এই আনন্দটা আমার জীবনে হি ওয়ান্টস টু সি উনি হয়তো আপনাকে থামাচ্ছিল বাট ভিতরে ভিতরে আমরা যত কিছুই হই না কেন আমরা ভিতরে ভিতরে কিন্তু খুব নরম একজন মানুষ আমাদের সবার ভিতরেই নরম মানুষটা বসবাস করে সে আর্মি পার্সনই হোক পুলিশই হোক আর বিজিবিই হোক আর আমরা সাধারণ মানুষই হই বা হর্তাকর্তাই হই আইনবিধি হই না কেন আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে কিন্তু একটা কোমল মানুষ থাকে একটা অবুজ মানুষ থাকে এবং উনি সামহাও দেখতে চাচ্ছিল যে আপনার রিয়াকশনটা কী হয় কজ আপনার এই রকম একটা যাত্রা মানে তো ইউ আর গেটিং আর টিকেট টু লিভ ভেরি গুড না মানে খুব ভালো এক কোথায় ছিলেন সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন এটা হয়তো কারোর জন্য কিছুই না এরকম একটা চাকরি কিন্তু ওর ফ্যামিলির জন্য এটা কত বড় আশীর্বাদ একটু চিন্তা করে দেখেন আচ্ছা একটা প্রশ্ন অনেকেরই আসতে পারে যে আর্মিতে চাকরি হওয়ার বিষয়টা তো আসলে এরকম না এটা যে আপনারা হয়তো অনেক কি আপনার বিষয়টা ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতো যে কারণেই আপনার উপরে একটা সিম্প্যাথি ছিল কিন্তু মেডিকেল তো মাস্ট আচ্ছা মেডিকেলটা যখন আমরা আর্মির ভিতরে সিভিল চাকরি করতাম তখন আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেডিকেল করে আমার কোনো প্রবলেম আছে কিনা ও সিভিল অবস্থায় আপনার মেডিকেল হয়েছে প্রতি পনেরো দিন পর পর মেডিকেল করতো যার কারণে মেডিকেল মেডিকেল ফিট ছিল ওকে দেশওয়াই ওনারা ওইভাবে ওইভাবে জানাই তো আমরা এখানে সে জব করছি আপনার জবটা কিসে হলো দু সালে ওটা তখন আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাকে যোগদান করার জন্য তখন আমি আমি ওই অ্যাফারমেন্ট লেটার পাওয়ার পরে মানে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি ইভেন তখন আমার কাছে টাকাও নেই তখন অ্যাডজুটেন্ট সাহেব যে ছিল স্যারের বাড়ি টাঙ্গাইলে তুমি ক্যাপ্টেন ছিল ক্যাপ্টেন আসাদ সাহেব উনি আমাকে খুবই ভালোবাসত তুমি আমাকে ডাক দিল যখন সিও সাহেবের রুম থেকে বের হয়েছি অ্যাডজুটেন্ট উনি একজন ক্যাপ্টেন উনি আমাকে ডেকে বলছে মামুন এদিকে আসুন আমি স্যারের সামনে গিয়েছি স্যার বলেন বলছে আসলে তোর জীবনটা সার্থক স্যার হ্যাঁ আসলে স্যার আমরা সবাই তোর জন্য রিকোয়েস্ট করছি স্যারও বলছে তো করে খা সমস্যা নেই তোর লাইফটাকে তুই আসলে
বলছে দশ কেজি মিষ্টি নিয়ে যাবি পাঁচশো টাকা বের করে হ্যাঁ পাঁচশো টাকা বের করে দিল তো আমি ও তারা কিন্তু টেলিং ব্যাটেনের যে সিও ছিল সিও সব আমাকে বলতেছে যে মামুন তুমি পুরো টেলিং ব্যাটেল এনে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াবো আমি স্যার আমি খাওয়াবো আমি টেলিং ব্যাটেল এনে পুরো আমি মিষ্টি খাওয়াবো তো বলছে না না তার আর দরকার নেই খবরদার এগুলো করবো না এমনি আমরা কি মিষ্টি খাই না জাস্ট আমার সঙ্গে নিয়ে একটু ইয়া নিলাম সবাই খুশি অবশ্য আমার চাকরি হওয়াতে সবাই হ্যাপি সবাই এত আনন্দ প্রকাশ করছে মানে বললে না রিকুট থেকে শুরু করে একেবারে মানে সেন্টার কমান্ডার পর সবাই যা হোক পরে আমি ওইখান বাসে বাইরে এসে তখন আমার ওই যে একটা সাইকেল কিনছিলাম ওই সাইকেলটা নিয়ে আসতেছি আর খুবই ইয়েতে আসতে কারোর সঙ্গে কথা বলতে আগে এসে দশ কেজি সত্যি সত্যি মিষ্টি কিনছি কিনে নিয়ে এসে কার্টুনের মধ্যে ওকে দশটা কার্টুনের দশ কেজি মিষ্টি দিছে এসে দেখতেছি আমার আব্বা তো তখন বয়স হয়ে গেছে তো ওই যে কি ধানের খেড়গুলো আছে না ওইটা নাটতেছে আপনার বাবা আমার বাবা তো আমি তখন সামনে দাঁড়াইছি মিষ্টির দেখে বলছি এত মিষ্টি কি করবা আমার বাবা আমার তো আসলে আর্মিতে চাকরি হয়েছে যার কারণে আমি মিষ্টা নিয়ে আসছি জড়াই ধরছি ধরার পরে উনি অনেক কান্না করলো কয় আমি আসলে ভাবতেও পারি যে তুই আর্মিতে চাকরি করবি ফিল্ডটা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন একটা মানুষ মানে দুনিয়াতে জান্নাতের টেস্ট যেটাকে বলে মানে এই এটা কি মানে আপনি যদি কখনো এই লেভেলটা ক্রস করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা এটা ওনার জন্যে ওনার ফ্যামিলির জন্যে কি ভয়ানক রকমের মানে আনন্দের সংবাদ আমি ভয়ানক শব্দটা ব্যবহার করছি আনন্দের সাথে ভয়ানক শব্দটা যায় না বাট আমার নিজেরও ফিল্ডটা আমি আমি কিছুটা হলেও ফিল্ডটা পাচ্ছিলাম ওকে তারপর এরপরে হচ্ছে আমি বললাম যে বা আমার তো আর্মিতে চাকরি হয়েছে কয় তুই কি ইউনিফর্ম পড়বে আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি ওদের যেভাবে দৌড়াদৌড়ি করে তুই ওটা পড়বি আমি হ্যাঁ আব্বা আমি ওটা পড়বো তো আব্বা শুনি অনেক খুশি অনেক আনন্দ উনি মানে এত আনন্দ হচ্ছে আগে মনে হয় আমি আমার লাইফে এত আনন্দ দেখিনি তো তারপরে মিষ্টি মোটামুটি সবাই বিলি করলাম পাড়ার মোটে সবাই বিলি করলাম সবাই অনেক খুশি যখন আমার পনেরো দিন টাইম ছিল পনেরো দিনের আগে আমার অ্যাফারমেন্ট লেটার দিল এর মধ্যে পনেরো দিন আমাকে ট্রেনিং করতে ইয়া ওই ডিউটি করতে হয়নি স্যার বলে দিল ওরা ট্রেনিং করতে হবে না এই মাসের বেতন এমনি তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে আর ডিউটি করতে হবে না তুমি সবার সাথে একটু দেখাশোনা করি আসব বাবা যেহেতু অসুস্থ তো ঠিক আছে আমি আর যাই না এমনি মাঝে মধ্যে যাই খোঁজখবর নেই আর ভিতরে ঢুকার জন্য আমার জন্য পারমিশন আছে আমার কোনো ইয়ে লাগে না পরিচিত হয়ে গেছি তারপরে সিভিল আইডি কার্ডটা আছে এরপরে ফৌজি চাকরিতে আমার হয়ে গেছে আফারমেন্ট লেটার দিছে প্রায় পরিচিত আড়াই কিলো দূরে ইউনিট থেকে বাসা ওকে ঠিক আছে বাবা আবার অসুস্থ হয়ে গেল বাবা যেদিন আমি পহেলা জানুয়ারি দুই হাজার এক সাল ট্রেনিংয়ে চলে যাচ্ছি বাবার পায়ে সালাম ও এর মধ্যে আমার যখন চাকরি হয়ে গেল তখন আমার তিন নম্বর বোন যেটা ছিল বড় বোনটা কিন্তু বিয়ে হয়েছে তিন বোন তিন নম্বর বোনটার ভালো একটা জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসলো ছেলের বড় ভাই আর্মিতে চাকরি করে এইটাই এনা অফ সার্টিফিকেটের জন্য এখন দেখেন ওর তো শুধু শুরু হচ্ছে আর প্রিয় শ্রোতাই ফাঁকে আমি আপনাদেরকে একটু বলে নিই হয়তো আপনারা বেশ কয়েকবার শুনেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের যিনি আজকে গেস্ট তার একটা ছবি আমি আমার ফেসবুকে পোস্ট করেছি আমার পার্সোনাল পেজে আপনারা আসলে ওনার সাথে আপনারা কথাও বলতে পারবেন দেখাও করতে পারবেন যদি সেটা প্রয়োজন হয় মানে সবাই গণহারে চাইলে তো সেটা সম্ভব হয় না যদি ওনার সঙ্গে কেউ পার্সোনালি মিট করতে চান বা ওনার যদি কোনো ফেসবুক আইডি থাকে বা ওয়ার্ড এবার ওনার সঙ্গে যদি কন্ট্যাক্ট করে আমরা যদি মনে করি যে না ইয়া যোগাযোগ হতে পারে তো সেটার সম্ভব শুধুমাত্র আমার পেজটিতে আসলে আমার পেজটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেস্টি আছে আর জে কিবরিয়া নামে ওখানে যাবেন পেস্টিতে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং ওখানে আমার পার্সোনাল আইডিও শেয়ার করা আছে আপনি চাইলে আমার আইডিতেও নক দিতে পারেন ঠিক আছে হ্যাঁ যেটা বলছিলেন আচ্ছা এরপরে তখন ওই আমার আর্মিতে চাকরি হয়ে গেছে এটা যেহেতু গ্রাম এলাকার সবাই জানাজানি হয়ে গেছে তখন আমার তিন নম্বর বোন যেটা ছিল ওই বোনটার একটা জায়গা থেকে একটা ভালো সম্বন্ধ আসে তখন আমার বোনটা ক্লাস এইটে পড়ে আচ্ছা তা আমি বললাম ওদের সাথে কি আমাদের সম্পর্ক হবে নাকি বড় ভাই হলো আর্মিতে চাকরি করে বাবা হলো সিএম এসে চাকরি করে মা সিএম এসে চাকরি করে মেজো ভাই সরকারি চাকরি করে আর ওই ভাইটা হলো ছোট ওদের আবার তিন ভাই বোন নেই আচ্ছা তো ওই ফ্যামিলিকে আমার বোনের সাথে বিয়ে দেবে মানে আমি এটা বিলিভ করতে পারতেছি না যে আমার বোনের সাথে ওই বিয়েটা হবে হ্যাঁ ওরা আসলো সব দেখে পছন্দ আমার যে তাবাই সাপ ছিল উনি মারা গেছে অবশ্য তো উনি বললো যে বাবা আমাদের কোনো কোনো কিছুরই দরকার নেই তো জাস্ট ওই মেয়েটা আমাদের দিলেই হবে তা আমি বললাম যে এটা তো ভালো কথা বাবা কিন্তু বেশি আসে স্টিল তখন তখন আব্বুর সাথে কথা বলবো বলছে ঠিক আছে তো আমরা বোনটাকে যতটুকু পারি গরিবা
এটা ওনাদের জীবন গল্প ওনাদের জীবনে এটা ঘটেছে এবং ঘটেছে বলেই উনি আজকে অকপটে সব কিছু স্বীকার করছেন একটা ভালো সম্বন্ধ পেয়েছে ওনাদের পরিবারের জায়গাটা থেকে সেটাকে ওনারা মিস করতে চাননি এই সম্বন্ধটা ওনাদের কাছে ভবিষ্যতে নাও আসতে পারে সেই জায়গাটা থেকে যদিও এটা রাইট না রাইট পার্সপেকটিভ না কারণ আজকে আমরা যে পরিমাণ সচেতন হয়েছি বাল্যবিবাহ নিয়ে ওই সময়ে দু সালের ঘটনা বোধ তখন কিন্তু অবস্থাটা এরকম ছিল না এটাও কিন্তু একটা প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন আমি এই ইন্টারাপ্ট করার কারণটা হচ্ছে এটাই সিচুয়েশন যাই হোক না কেন আমরা বাল্যবিবাহ সমর্থন করতে পারি না এবং সেটা করাও উচিত না অন্তত আজকের এই সময় না হ্যাঁ বলেন তারপর আচ্ছা এরপরে বিয়ে হয়ে গেল আমি দুই হাজার একের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বাসা থেকে বেড বিছানা নিয়ে চলে আসলাম ট্রেনিংয়ের জন্য কোথায় ট্রেনিং করলেন ইঞ্জিনিয়ার সেন্টার কাদিরাবাদে নাটোরে নাটোরে ইসি সেমিতে আচ্ছা তো যখন চলে আসছি আর যেদিনকে আসছি তার দুদিন পরে থেকে বা একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়ছে উনি মানে উঠতেই পারে না আর তো ট্রেনিং করতেছি ট্রেনিং দুই সপ্তাহ শেষ হয়ে গেল তখন তো আমার আমি রিক্রুট আমাকে আর বাড়ি বাড়িতে আসার অথরিটি নেই ছয় মাস আমি বাসায় আসতে পারবো পারবেন না হ্যাঁ কোনো রকমই অথরিটি নেই তেমনি খোঁজখবর পাই যা অসুস্থ হয়েছে যারা সিভিল আমাদের এলাকায় দুই একজন চাকরি বাকরি করতে পাই আর একটা বড়ো ভাই ছিল সঙ্গে চাকরি করতাম খোঁজখবর নিতাম তখন তো ফোন ছিল না যাই হোক আমি খোঁজখবর নিতাম আমার মাও মাঝে মধ্যে ওই এমপি গেট আর পি গেটে আসতো হ্যাঁ সে আর পি হাবিলদার ছিল ওর সাথে একটা ভালো ইয়ে ছিল ওর কাছ থেকে খবর টবর নিয়ে যেত তো আমি যখন আমার চাকরি তেইশ দিন চলে ওই দিনকে আমি কেমন খুবই খারাপ লাগতো আমি আর পি হাবিলদারকে বললাম যে মেজর আমি তো সিভিল চাকরি করে বাসায় যেতাম আজকে রোল কলের পরে আমি দশ মিনিটের জন্য বাসায় যাব তো বলছে মামুন আসলে আর্মিতে এটা কেউ রিক্স নেয় না তুমি গিসো আমি কিন্তু দেখি নেই তুমি যাবো ওকে ঠিক আছে আমি কিন্তু দেখি নেই তুমি এখন রেকর্ড তুমি কিন্তু আর সিভিলিয়ান নেই তুমি এখন পুরো একজনের সেনা সদস্য সো এখন যদি তুমি যাও আর যদি রিপোর্ট হয় তাহলে কিন্তু আমি জানি না ওকে প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নেব বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি যারা জীবন গল্পে অংশগ্রহণ করতে চান বা মামুন সাহেবকে নিয়ে কিছু বলতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় love hate challenge motivation motivation lies nice. truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Gibria only on Dhaka FM 90.4 Jibon Golpo Jibon Natoker Cheo Natokio Jibon Golpo Fir aslam aro ekbar jara jibon golpo onushthane ongsho grohon korchen ba korte chan তারা আমাদেরকে ফোন করবেন এই নাম্বারে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর জি যেখানটায় ছিলাম আমরা তারপর পরে আমি বললাম যে যেহেতু আব্বা অসুস্থ আমি তখন টেলিং ব্যাটেলের সিওকে বললাম মেজর জাহিরুল হাসানকে বললাম যে স্যার আমার আব্বা তো আসলে অনেক অসুস্থ বলছে এটা আবার আরফি আবিলদারকে বলে যেতে পারিস তখন আমি বললাম যে মানে এত আত্মবিশ্বাস আমার উপর আমাকে এত দ্রুত আমাকে সে পারমিশন দিচ্ছে আসলে আমাকে লাইক করতো সবাই তো আরফি আবিলদার কখন থেকে ফোন দিয়ে বলে দিল আমার সামনেই বলছে যে মামুন ওরা বুকের দিকে যাবে একটু স্যারি দিও যখন টেলিং ব্যাটালিয়ানের সিও বলছে তখন আর আরফি আবিলদারের হুঁচ আছে সারজেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললো আবার স্যারের কাছে যাইতে হবে তখন আমি যাইতেই বলছি কিন্তু আগে ওই কথাটা বলে নাই তুমি যাবো আমি জানি না তখন কিন্তু বলছে ঠিক আছে যাও তুমি যাবো আমি তোমাকে যাইতেই বলছি আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আমি বাসার থেকে বের হয় ওই ইউনিট থেকে একজন আর সাইকেল নিয়েছে একটা তখন আমি সাইকেল তো বাড়িতে থাকে সাইকেলটা নিয়ে আমি যা শুধু আব্বাকে দেখে আসছি দেখতেছি যে উনি শুয়ে আসে ওই মনি অবস্থা ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করে না চিক না শুকায় যেতেছে আমি দেখে গেলাম যে দিন আমার তেইশ দিন ট্রেনিং চললে ওই দিন এরপরে ওষুধ টষুধ খাওয়াইতে এসে কোনো ওষুধ কাজে লাগে না আবার আমার যেদিন ট্রেনিং চলে হলো এক মাস সাত দিন ওই দিন আমি আবার মারত সাতত্রিশ দিন আবার ওই দিন ওইভাবে ঠিক এসে আগে যে প্রসেসে আসছিলাম ওইভাবে আর ফিবল কাতে বলে আমি শুক্রবারে করে দেখতে আসি ওদিন পিটি প্যারেড থাকে না সন্ধ্যার সময় কেউ যেন না দেখে আমাদের চুল কাটা তো তখন ছিল শুধু এটুকু থাকতো 
তো তখন ওই মাথার উপরে ওই ইয়া দিয়ে আসতাম একটা ইয়া টিয়া দিয়ে বা একটা টুপি পরে আসতাম যাতে করে না বুঝতে পারে বুঝতে পারে এসে আব্বাক দেখে যেতাম তো দেখে গেলাম সাতত্রিশ দিন যেদিন চাকরি ট্রেনিং চলে ওই দিন আমি দেখে গেলাম দেখো তখনও অবস্থা আরও মানে মানে বাঁচবে বলে এরকম কিছু মনে হচ্ছে না আচ্ছা আমি ওখানে ট্রেনিং করতেছি আর টেনশন করি শুধু তখন কিন্তু আমার ছোট একটা বোন ছোট বোনটা দুই বোনের বিয়ে হয়ে হ্যাঁ দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে মোটামুটি ভালো বড়োটা যদিও কিছু কাজ করে আল্লাহ রহম অনেক ভালো চলে তো মেজরটা তো অনেক ভালো ওদের বিল্ডিং বাড়ি টাড়ি সব সব কিছু মানে অন্যরকম তো এরপরে আমি যখন আমার পাঁচচল্লিশ দিন উনপঞ্চাশ দিন চাকরি ওই দিন আমি আবার বললাম যে মেজর আমি তো আমার আব্বাকে আজকে আবার একটু দেখতে যাব কয় স্যার তো বলেছে তুই যা সমস্যা নেই আমি ঠিক ওইভাবে এসে দশ পনেরো মিনিট দাঁড়ায় দেখে চলে যাই ওই এটা ওটা নিয়ে আসি আর খাওয়াই যাই খাইতে চায় না তারপরে চলে যাই এরপরে আমি চাকরি করতে চাই আমার তো আসার নেই অথরিটি নেই পরে ওই স্যার জিজ্ঞেস করে টেলিং বেটেলিং সিও জিজ্ঞেস করে যে তোর আব্বু মামুন তোর আব্বু কেমন আছে আমি স্যার ভালো আছে এখন মোটামুটি আগের মতোই চলতে ফিলতেও পারে না কিন্তু বয়স মাত্র ফিফটি বয়স ছিল আমার ফিফটি ওয়ান একান্ন বছর বয়স ছিল চুল পাক ছিল না যাই হোক এরপরে আমি যেদিন আমার দুই জায়গাটাতে আমি আপনাদের সবাইকে গল্পের প্রথম যেই ঘটনাটা এটা একটু মনে করার জন্যে সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি সেটা হচ্ছে যে ওনার বাবা ব্যাগ ভরে বাজার নিয়ে আসছেন কিন্তু মাছ কিনতে পারছেন না এবং মাছ কিনতে পারছে না কারণটা হচ্ছে হলো ওনার পকেটের টাকা নাই সেটা উনি তার বাচ্চা মানে মামুনকে মামুন তখন অনেক ছোট ক্লাস ফোরে পড়ে সে সময় বলতে পারছে না যিনি আজকে এই গল্পটা বলছেন এখানে মামুন বলতে পারছে না কিন্তু সেকেন্ড টাইম ওনার বাবা এসে ওনাকে অ্যাপোলজি করেছে যে বাবা আমার পকেটে দুই টাকা এবং এই দুই টাকার পঁচিশ পয়সা দিয়ে তুমি বাদাম কেন আর বাকি টাকা রিটার্ন নিয়ে যেতে হবে কুপি বাতির জন্য তেল কিনতে হবে কেরোসিনের তেল এই বাবা হচ্ছে প্যারালাইজড হয়ে মৃত্যু শয্যায় এবং আপনারা একটু পরে যে ঘটনাটা শুনবেন সেটা তো আজ করতে পারছেন বাট আমি চাই যে আপনারা ওই সিচুয়েশনটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করেন যে এই কৃষক বাবা এই ফ্যামিলিটাকে দাঁড় করানোর জন্য জীবনে কতটা সংগ্রাম করেছেন এবং এরকম প্রত্যেকটা সংগ্রামী পুরুষ আজকের এই বাংলাদেশটা গড়ে তুলেছে কারণ আমাদের সব আদি আদি পুরুষরাই হচ্ছে হলো এই কৃষক যাদের হাড় ভাঙা পরিশ্রম হাড় ভাঙা খাটুনি জীবন বিসর্জন এবং এগুলোর সব কিছুর বিনিময়ে আজকে তিল তিল করে করা আজকের এই বাংলাদেশ যে সাঁত্রিশ দিনের গল্প ছিল না আচ্ছা তখন যখন আমার চাকরি আপনার দুই মাস আফ হয়ে গেছে তখন আমার বাবাকে আমাদের এলাকায় একটা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো বাসা থেকে উনি আর মানে একেবারেই অকেজো হয়ে গেল ডাক্তারে কোনো কোনো ট্রিটমেন্ট করলে কাজ হয় না অথচ ডাক্তার কোনো অসুখ অসুখ পাচ্ছে না আর আমি এখানে যা বেতন পাইতেছি তখন পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা বেসিকে ভর্তি আমি কিন্তু ওই এক্সট্রা যে খাবার ডায়েট টেট খাইতে হয় ট্রেনিং অবস্থায় আমি এটা খাই না আমি ঠিক পনেরোশো পঞ্চাশ টাকায় বাসায় দিয়ে দিই আমার বাবা অসুস্থ ছোট বোনটা আছে তো এর মধ্যে আমার ওই মেজো বোনটার ভালো সচ্ছল একটা ইয়ে ও একটু হেল্প করতে লাগলো তখন একটু একটু হেল্প করে যা হোক যেটাই হোক করে তো আমি তখন ওই পনেরোশো পঞ্চাশ টাকায় কিন্তু বাসায় দিয়ে দিই একটা কম খরচ করি সবাই আমাকে আমি আবার প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম আমি তিপ্পান্ন ব্যাসের ট্রেনিং করছি তিপ্পান্ন ব্যাসের আমি প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম তো সাতচট্টি হ্যাঁ তিপ্পান্ন ব্যাসে তো আমি ওই সবাই বলে যে স্টাফ আপনি খান না কেন আপনি ক্যান্টিনে কেন খান না আমি না আমি তো খাবো না আমার তো খাবার প্রয়োজন হয় না মানে আমি যে টাকা দিয়ে যেটা খাবো তার চেয়ে বেশি আমার খাবার চলে আসে সবাই আমাকে খুব বনলায়ন করতে রিকুট যত ছিল সবাই জানে আমি এখানে আগে চাকরি করছি যার পারপাসে আমাকে খুব সম্মান করত আমার প্রয়োজন হতো না আমি যেটা কিনে খাবো তার চেয়ে দ্বিগুণ আমি পাইতেছি এমনি আমাকে দিয়ে কারণ আমার আমাকে ছাড়া কেউ খাবে না কিছু তো আমি তখন ওই যখন দুই মাস সাতাশ দিন চাকরি আমার বাবা তখন ভর্তি হলো আমাদের ওখানে একটা সরকারি হাসপাতালে তো এরপরে আমি ওই বাবাকে যখন আপনার ওই হাসপাতালে ভর্তি করলো সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমি আবার ওই শুক্র বৃহস্পতিবারের দিন দেখতে গেলাম বললাম আমার কেমন ধরনের লাগতেছে আমি আব্বাকে দেখতে যাবই তো বৃহস্পতিবারের দিন দেখতে গেলাম দেখতে যাওয়ার পরে দেখতেছি না মোটামুটি ভালো কিন্তু খায় না একেবারে পড়ে থাকে শুক্রবারের দিন ওনাকে রিলিজ করাই দিছে রিলিজ করা রিলিজ করা দিয়েছে উনি বাসাতে চলে আসছে বলতে কোনো অসুখ নেই তো ভালো মানুষ অজাতে হাসপাতালের বেডে ওনাকে রেখে লাভ কি বাসায় নিয়ে যান তো বাসায় এসে উনি খানা দানা মোটামুটি খায় নামাজ কালাম পড়তেছে হুম উননম্বর দিন আমার চাকরি ওই দিন শনিবার তো আমার খুবই খারাপ লাগতেছে আমি সকালে উঠে ইয়াতে আসছি মেসে আসছি মেসে সবার আগে উঠছি কেমন জানি সবার আগে উঠে আমার ভালো লাগতেছে না তো মেসে গেছি মেসে যা যেহেতু মেস আগের পরিচিত ছিল মেসে আমি খানা খাওয়াইছি আমি ওই মেসে ডিউটি করছি কোথায় কী আছে আমাকে আমাকে খ
ওই সকালে আমাদের পরোটা ছিল ওদিনকে ডিম ভাজে আর আলুর ভাজি ছিল আমি ওগুলো না নিয়ে বাম হাতে আমি চায়ের কাপটা ধরছি আর ডাইন হাত দিয়ে পরোটা দিয়ে ওটা খাবো কে বলে মুখে নিতে গেছি এক নলা মুখে দিয়ে পর আমার বাম হাত থেকে কাপটা পুড়ে মাঝখান দিয়ে একবার দুই অর্ধেক হয়ে গেল মেসের বারান্দায় তখন আমি আর পরোটা একবার খাই আমার আর ভালো লাগতেছে না এর মধ্যে আরপি গেট থেকে দৌড়ে একটা আরপি চলে গেছে আরপি ওর নাম হলো ল্যান্স কর্পোরাল কামরুজ্জামান তা বলছে মামুন তোমাকে আরপি গেটে ডাকতেছে তো আমি আরপি গেটে দৌড়াই গেলাম যাওয়ার পরে বললাম যে কী হয়েছে তো আরপি আবিল দাঁড়াসে বলছে তুমি সিভিল ড্রেস করে আসো তাহলে তখন ওই হাফ প্যান্ট পরা ছিলাম খাকি ড্রেসের সিভিল ড্রেস করে আসো তোমার সাত দিন ছুটি হয়েছে ছুটি দিছে আমার ছুটি আমি রিকোট মানুষ আমার ছুটি দিল চাইও নাই ছুটি কেন আমি তো চাইও নেই তারপরে আমাকে গেটে যখন ডাকলো ডাকার পরে আমি সিভিল ড্রেসে চলে আসছি আসার পরে দেখতেছি আমার ওই যে এক চাষা ছিল ওই চাষা আর আর একটা ভাতিজা ছিল প্রতিবেশী উনি মোটর সাইকেল নিয়ে আরপি গেটে বসে আছে তো আমি বললাম যে কী হয়েছে ঘটনা কি তো বলছে না কিছু না বাসে বাসে চলো এর মধ্যে আরফি হাবিলদার আমার আবার আগেই সাত দিন ছুটি করে ডাকছে ওরা কিন্তু এই জিনিসটা আগে যা ওদেরকে বলছে ওরা আগে যা আরপি গেটে বলছে আরপি গেটে আবার সিও সবকে ফোন করছে টেলিং ব্যাটনের সিওকে ফোন করছে উনি তখন আবার আগে ছুটি আমাকে করা রাখছে পরে আমি যখন মোটর সাইকেলে উঠে মোটামুটি কোয়াটার কিলো আসছি এর মধ্যে কি মাইকিন করতেছে আমার আব্বার নাম নিয়ে মাইকিন করতেছে উনি মারা গেছে তখন আমি বললাম কিরে তোরা আমার কিছুই বলিস নাই তো বাসায় যায় দেখতেছি ছোটো বোনটা কান্নাকাটি করতে অনেক মানুষজন বড় বোনটাও আসছে মেজো বোনটাও আসছে তো দাফন কাফন করলাম করার পরে সাত দিন আমাকে ছুটি দিছিল শুক্রবারে অনুষ্ঠান করলাম করার পরে হচ্ছে এর মধ্যে এখন আমাকে চাকরি করতে হবে আমাকে ওই ফ্যামিলিকে হাল ধরার মতো আমি একজন শুধু বৃদ্ধ মার ছোট বোন আর কেউ নেই তখন আমি যখন বাবাকে সবচেয়ে বড় কষ্ট আমি আমার বাবা আসলে আমার সুখটা দেখে যেতে পারিনি এর মধ্যে একটা কথা বলছিল যে বাবা তুমি অনেক টাকার ধনী বাল্লা তোমাকে অনেক ধন সম্পদ দিবে কথাটা কিন্তু আমার বাবা আমাকে বলছিল তো বাবাকে যখন দাফন করে আসলাম দাফন পড়ার পরে ইয়ে করলাম ওই সাত দিন পরে আবার আমি জয় অ্যাটেন্ড করলাম এরপরে আমি ট্রেনিং শেষ করে ওখান থেকে যখন আমি ইউনিটে পোস্টিং চলে গেলাম ছয় মাস পরে জুলাই মাসের তেরো তারিখে মনে হয় আমি ইউনিটে চলে গেলাম তো বাড়িতে শুধু ছোট বোন ছোট বোনটা তখন ইভেন ওই বোনটা তখন আমার সেভেনে পড়ে তখন আমি টাঙ্গাইলে পোস্টিং চলে গেলাম ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট টাঙ্গাইলে ওকে ওখানে পোস্টিংয়ে চাকরি করতেছি তো চাকরি করতে করতে এর মধ্যে আমার চাকরি দুই বছর হয়ে গেল ওখান থেকে আমার ইউনিট চলে যাবে হলো ঢাকাতে তো এর মধ্যে আমি আবার ওই যেখানে যাই আল্লাহ রহম প্রত্যেকটা অফিসার আমার প্রতি কেমন যেন উইক মানে আসলে আন্তরিকতাটা বেশি দেখা এবং খারাপ আচরণ আমি করিনি এখনও করি না ইভেন আমার আঠারো বছর চাকরি চলতেছে কেউ বলতে পারবে না যে আমি কারোর সঙ্গে খারাপ আচরণ করছি আমার জুনিয়র আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে বাট আমি ওদেরকে কখনো পাঙ্গা দিই না যা অনেকে দেয় আমি সেটা দিই না তো এরপরে আমি ঘাটাইল থেকে যখন আমার ইউনিট হিলে চলে যায় তিন বছর করে হিলে চলে যায় তো আমি বললাম আমার যে সিও ছিল লেফটেন্ট কর্নেল আকবর সাহেব আমি সারেক বললাম স্যার আমার তো শুধু মার ছোট বোনটা বসায় আমি আমাকে পোস্টিংটা ঢাকাতে করে দেওয়া যায় না স্যার আমার মুখের দিকে তাকায় উনি কোনো কথা না বলে উনি আমাকে ঢাকায় পোস্টিং করল তো দুই বছর চাকরি তখন আমার দুই বছর এরপরে মা ছোট বোনটা তখন ক্লাস টেনে পড়ে আমার কাছে ঢাকায় বেড়াইতে আসতেছিল ট্রেনের মধ্যে ঢাকার এক ছেলের সঙ্গে আমার বোনের দেখা হয় আমার মাও কিন্তু ওইভাবে আসতেছে ঢাকাতে আমার কাছে বেড়াইতে আমার মামা ঢাকায় থাকতো একটা গার্মেন্ট চাকরি করতো তো আসতেছে আমার বোনটাকে দেখে এই গাজীপুরে আমার বোন হয়েছে তো ওনার ফোন নাম্বার ওনাকে দিয়ে দিছে তো আমার তখন আমি একটা নাম্বার চাই তখন দশ ডিজিটের নাম্বার ছিল এগারোটা হয়নি তো আমি একটা ফোন ব্যবহার করতাম আমার নাম্বারটা আমার বোনটা আবার দিয়ে আসছে রাত্রিয়ে দেখিয়ে ছেলেটা আমাকে ফোন করছে ফোন করার পরে বললো ভাই এ ব্যাপার আপনার বোনকে দেখে আমাকে মানে একেবারে ওপেনি আমাকে সে প্রপোজ করছে আপনার নাকি বাবা নেই আপনার বোনটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমার বোন দেখে আপনার ভালো লাগলে আমি তো আপনাকে দেখি নাই ও যে আমাদের বাসায় আসেন এক পর্যায়ে খুবই রিকোয়েস্ট করলাম আমার বোন এখানে থাকলো আমি আমার মামাকে গিয়ে ওর গাজীপুরে ওনার সব কিছু দেখে আমি বিলিভ করতে পারতেছিলাম না যে ওই ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে হবে অনেক স্মার্ট অনেক সুন্দর সে স্টিল নাম এখন এই যে চোদ্দ বছর সে লন ইটালিতে থাকে আপনার বোন জামাই আমার ছোট বোন জামাই বোন চলে গেছে ইটালিতে না বোন এখন বাংলাদেশে এখানে পাঁচতলা বাড়ি করলো এরপরে হচ্ছে আর একটা বাড়ি দোতলা করলো এই ঢাকাতে এই ঢাকাতে হ্যাঁ ক্যান ইউ ইমাজিন মানে গল্পটা কোথায় চলে আসছে আমি বলছিলাম না যে দ্য বেস্ট থিং দে হ্যাভ ইজ অনেস্টি এবং এই অনেস্টির কারণে কিছু কিছু মানুষ তাদেরকে পিক করেছে আল্লাহ সে ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে এবং
স্টেপ চলে গেল ফ্যামিলির সামনের দিকে যারা এক বেলা ঠিকমতো খেতে পারত না এবং বলল বছরে নাকি দুইবার মাস হতো আর মাংস হচ্ছে কোরবানি দিতে যখন মানুষ কোরবানি দেবে সেই এক টুকরো মাংস যদি পাঠায় সেটা তার ফ্যামিলিতে পাঠাবে সেই মানুষটার চেঞ্জ চলে আসলো হচ্ছে হলো এই এই আর্মিতে জয়েন করার পরে এবং তারপরের ঘটনাগুলোও যে দৈবক্রমে ঘটছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সবসময় আমাদের ভালো যান তিনি যে গুড হ্যান্ডে তাদেরকে ফেলছে ওই পরিবারের একটা মেয়ে তাদের দশ থেকে বারো বা পনেরো বছর পরের অবস্থা হচ্ছে সে ঢাকা শহরে দু দুটো বাড়ির মালিক এটা এটা আসলে রূপকথার গল্প নয় এটা জীবন গল্প এবং এত হ্যাপি এন্ডিং আমি আসলে চিন্তা করিনি আমরা ধীরে ধীরে এন্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টোরি ইন লাইফ টাইম রেডিও ক্যারিয়ারে আমি বলবো যে ইস অসাম রিয়েলি অসাম ইস ভেরি প্লিজেন্ট একটা স্টোরি বলুন তার আচ্ছা এরপরে আমি হচ্ছে ওই মিশনে নাম আসলো আমার আমি আফ্রিকায় চলে গেলাম কত সালে দুই হাজার এগারো সালে মিশনে দুইটা পার্সপেকটিভ থাকে একটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর্মি মিশনে খুব ভালো করছে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ এবং ইউনাইটেড নেশন থেকে আমাদেরকে সে রিকগনিশনটাও দেওয়া হয় বাংলাদেশ আর্মি ইজ ভেরি লিডিং এই সব জায়গাগুলোতে একটা আরেকটা যেটা হচ্ছে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্লাবের জায়গা থেকে যদি বলি মিশনে আর্মিদের যাওয়ারও একটা স্বপ্ন থাকে কারণ ওইখানে অর্থেরও একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে জি তো আপনার জায়গাটা থেকে নিশ্চয়ই এটা একটা বিশাল সুযোগ তারপর তো আমি মিশনে গেলাম মিশন থেকে আঠারো মাস পরে চলে আসছি আর এদিকে বাংলাদেশের যে বেতন পায় তো এটা দেশে ছিলেন আফ্রিকাতে ছিলাম তিন ডবল বেতন ওখানে হ্যাঁ ওখানে আমি ওখান থেকে প্রায় ষোলো লাখ টাকার মতো পেয়েছিলাম আচ্ছা তো যখন বাংলাদেশ থেকে চলে গেলাম তখন ওই বাংলাদেশের যে বেতনটা ওটা আমার মাকে প্রতি মাসে দিয়ে দিত আচ্ছা আর আমার শুধু তো বাসাতে একা মা ছোট বন্ধ তো বিয়ে হয়ে গেল জি এরপরে হচ্ছে ওই আর মিশনের যে টাকাটা ওই টাকাটা তো আমরা বাংলাদেশে আসার পরে পাই ওটা ইউএস থেকে টাকাটা আসে জাতিসংঘ থেকে টাকাটা আসে তারপরে আমি পাই এরপরে যখন চলে আসছি আসার পরে দুই মাস আমাদের ফিলিপ ছুটি দেয় আমি দুই হাজার তেরো সালে চলে আসছি আসার পরে সকালে ঘুম আসছি দেশ গ্রাম দুই মাসে ছুটে গেছি এর মধ্যে কিন্তু যারা আমাদেরকে দেখতে পারত না বা এক মুঠো ভাতের জন্য যারা দরজা বন্ধ করে রাখত বা যারা হচ্ছে ওই মানে আমার মা যাওয়া দেখলে মনে করত যে কিছু চাইতে আসছে তারা কিন্তু মানে এমন একটা আমাদের সঙ্গে আন্তরিকতা তখন অলরেডি মানে আমার বাড়িঘর কাঁচা ছিল কিন্তু অনেক একটা পুষ্পাস ছিল বাসায় টিভি কিনছি বিদ্যুৎ নিছি ফ্যান চলতেছে মানে যেটা প্রয়োজন আর কি গ্রাম দেশে কথা সেটা চলতেছে এরপরে হচ্ছে আমি যখন মিশন থেকে আসলাম আসার পরে বিশ বাইশ দিন পরে এক ডাইফের টাকা মাত্র আমি পেয়েছি সাড়ে সাত লাখ টাকা যখন পেলাম তো আমাদের গ্রামে একটা ছেলে ছিল তুমি এসে সকালে আমাকে বলতেছে যে মামুন ঘুম থেকে উঠছো মানে আমাকে বাজারে দেখছে আমলাম যে আমি তো উঠি না তখন মা বলছে বাবা তো ফজরের নামাজ পড়ে ঘুম আসছে তো কিছু কী জন্য বলছে আমি তো একটু মাদ্রাজে যাবো আমার জায়গাটা বিক্রি করবো কতটুকু যাবো নিরানব্বই শতক আমাদের ওখানে আবার তেত্রিশ শতক এক বিঘা নিরানব্বই শতক মানে তিন বিঘা তিন বিঘা আচ্ছা তো আমাকে বললো কত দাম নিবে বলছে পনেরো লাখ টাকা তা আমি বললাম না আমার তো এত টাকা নেই এবার আমি এত টাকার মানুষ না তো যদি পারেন সবগুলো আমাকে লাখ চোদ্দ আমি হিসাব করছো কারণ আমি সাড়ে পনেরো লাখ টাকার মতো পাবো আপনাকে এখন আমি এদিকে সাড়ে সাত লাখ টাকা পেয়েছি আমি পাইলে আমি আপনাকে দিব কিন্তু চোদ্দ লাখ টাকা দাম নিতাম উনি অনেক কেটে করে বলছেন তুমি সাড়ে চোদ্দ লাখ টাকা দিও তো আমি ওই দিনকে বললাম তো ঠিক আছে আমি আমাদের যে নেতাবর্গ ছিল অর্থাৎ গ্রামে যে সালিশ দরবার করে ওনাকে ডেকে ওই ব্যাংকে থেকে টাকা উঠে নিয়েছে ওনাকে আমি সাত লাখ টাকা দিয়ে ফেললাম আপনি এর আগে কয় কতটুকু জমির মালিক ছিলেন বা আপনার বাবা কতটুকু জমির মালিক ছিল সতেরো শতক এটা আপনার ভিটে ভিটে বাড়ি শুধু ভিটে বাড়ি এই সতেরো শতক সতেরো শতক আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ওই উনি আমাকে ঠিক আছে সাত লাখ টাকা দিয়ে দিলাম ওই ভাইকে দিয়ে উনি প্রমাণ রেখে দিলাম যাতে না বলতে পারে দেয় নেই ওকে দেওয়ার পরে এক মাস পরে শুনতেছি যে এর মধ্যে আবার ওই টাকাটা আবার তিন লাখ পাইলাম ওই তিন লাখও দিয়ে দিলাম এক মাস পরে শুনতেছি এখানে ইঞ্জিনিয়ার কলেজ হবে কোথায় আমার জায়গার পাশেই আচ্ছা তো ইঞ্জিনিয়ার কলেজে বাউট হবে বাংলাদেশে বাউট হলো দুইটা একটা হলো ঢাকাতে আর একটা হলো নাটোরে ইঞ্জিনিয়ার সেন্টারের সঙ্গেই আচ্ছা হ্যাঁ আমার টাকা যখন আমার জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল কিছুদিন পরে শেখ হাসিনা খালেদা জিয়া আপনার না শেখ হাসিনা গেল শেখ হাসিনা যা ওটা ওদের ভিত্তি প্রস্তুতি স্থাপন করে আসলো আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জি আসার পনেরো দিন পরে ওখানে মানে লাগাতার গাড়ি মাটি ফেলতেছে মানে হাজার হাজার গাড়ি সব সেনাবাহিনীর লোক মাটি ফেলতেছে আমি তো বললাম এটা কেমন ছুটি হয়ে গেল তো ওখানে এখন দশটা দশতলা বিল্ডিং হয়েছে আর আমার এই জমির দাম বর্তমান তিন কোটি টাকা ম্যাক্সিমাম তিন কোটি যাই হোক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমার আমি ওই বিগত দিনগুলোর কথা যখন মনে করি আমি তখন ঠিক থাকতে প
দিস পিপল আর রিয়েলি অসাম এবং এদের এদের একটাই ক্যাপিটাল ছিল অনেস্টি ওদের ওর মা যে গায়ে হাত তুলে ছিল না ওটা অন্যায় ছিল জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কিন্তু ওই জায়গাটা দেখতে চাই যে কতটা আতঙ্কিত ছিল ওনার মা যে ছেলে কি চুরি করেছে কি না হ্যাঁ আমার মা বেঁচে আছে আমি ওই ওই দিনটার কথা মনে করি আমি কিন্তু আফসোস করি না কারণ আমি আমার কিন্তু মা ভক্ত আমি আবার আমি মায়ের ভক্ত পরে আমি এখনও বলি যে মা ওটা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল কারণ আমি কেন আগে এসে বললাম না তো এরপরে মা কিন্তু অনেক কান্নাকাটি করছে অনেক আমাকে আমি যতটুকু কান্নাকাটি করছি আমার মা শোনার পরে তার সে বেশি কান্না করছে মানে আমি আমাকে বুঝাইতে পারেন জড়ায় ধর অনেকক্ষণ ঘন্টার পর ঘন্টা কান্না করছে বাবা আমি বুঝতে পারিনি তুই কথা আগে কেন বলিস নি তুই সবাই মানে আমি শুধু এখানে না সবাই মানে পাঁচজনে মিলে কান্না করছি আমার দুই বোন তিন বোন আমি এবং মা মানে কে কাকে থামায় এমন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল আমাদের যেখানে আমি এক এক মানে একটু যদি মাসের ঝোল পেতাম মনে হচ্ছিল যে মাসের ঝোল পাইলে মনে অনেকগুলো খানা খাবো অনেক ভাত খাবো আসলে তখনও ভাতও ছিল না তো ভাতটা পিট পরে পাবো কোথায় আপনার ছেলেকে আপনি গল্পগুলো বলেন আমি আমার ছেলেকে এখন যদি বলি কয় এটা তোমার বানানো কথা আর মাঝে মাঝে টাকা পয়সা তো অনেক আমি ফোনটা নিউজ করে আমি কিন্তু আপনার ছেলে কোনো দিন এটা বুঝতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাবা না হবে আমি আমি ওদিনকে বলছি বাবা আমি কিন্তু মানুষের প্যান্টসে এনে আমি কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আসছি বা ওই হাই স্কুলে ভর্তি আসছি কয় তোমার এটা এটা হলো ডিজিটাল যুগ মেজো সেরে যেটা সেটা বলে এটা ডিজিটাল কয় তুমি ফোন দেখছো কোনো দিন না কয় আমার হাতে পনেরো দাম আঠারো হাজার টাকা আমি সবচেয়ে বড় কথা আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি আমি শেষ শেষ করে সবচেয়ে বড় কথা মানুষের জীবন মানুষের লাইফ কে পরিবর্তন করা যায় একটা জিনিস দেয় সেটা হচ্ছে লেখাপড়া আমি মনে করি যেটা সবচেয়ে দ্রুত এবং তার মধ্যে একটা কথা যে সৎ থাকতে হবে অনেক আমার জীবনে কিন্তু আমি কোনো দিন অসৎ কোনো কিছু করি নাই এর মধ্যে কিন্তু আমি রিসেন্ট ট্রেভেও ছিলাম আল্লাহ রহম কেউ বলতে পারবে না যে মামুনকে একটি সিগারেট খাওয়াইছে আমি খাইনি আমার বাবা যখন মারা যা বলছিল তুমি কোটিপতি হবা আমি তিন কোটিপতি হয়ে গেছি ইভেন আমি ঢাকাতেও একটা জায়গা কিনছি মার্শাল্লাহ তারপরে বড় কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অর্থই বড় কথা না অনেস্টি বড় কথা কারণ আপনার চেয়ে অনেক বড় লোক বাংলাদেশে আছে কিন্তু আল্লাহ আপনাকে সেই জায়গাটা থেকে আজকে যে জায়গাটাই নিয়ে এসছে সেটাই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া আপনার অনেস্টি সেটা আপনাকে এই জায়গাটাই নিয়ে এসছে প্রিয় শ্রোতা আমরা আজকের এই জীবন গল্প থেকে শুধু একটা জিনিসই শিখব মানুষ আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন যেভাবেই থাকি না কেন অন্যকে হ্যাপি করার মধ্য দিয়ে নিজের সুখ এটা হচ্ছে বড় কথা এই মানুষটি জীবনে যত বড় জায়গাতেই যাক না কেন আজকের এই গল্পে যে ব্যক্তিটি স্যালুট পাবে তিনি হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তসলিম সাহেব উনি এখন বর্তমানে কোন পোস্টে আছেন উনি এখন স্যার আছে হলো এই তো আর দুই বছর এক বছর চাকরি আছে চাকরি আছে উনি হলো ইএনসি ইঞ্জিনিয়ার ডাইরেক্টর অফিসার ওকে আমি আবারও স্যার আপনার কথা মনে করি আজকে আমি স্যার অলরেডি জানি স্যার আমি স্যারকে বলছি স্যার আমি ওখানে যাচ্ছি স্যার শুনুন এবং আপনাকে আমি রেসপেক্ট করি স্যার এবং এরকম উনি উনি একটা ফ্যামিলিকে পুরো টান দিয়ে তুলে নিয়ে আসছেন এবং এটা এসব এটা এইরকম অনেকেই করেন বাংলাদেশে তারা আসলে রিয়েল হিরো ইতিহাসের পাতায় ওনাদের নাম থাকে না কারণ আপনি চিন্তা করে দেখেন এই এক মামুনকে টেনে নিয়ে এসছে মামুনের বংশ পরম্পরায় যত যারাই ওনার হাত দিয়ে আসুক না কেন ওনার ছেলে বা তার নাতিপুতি সবাই কিন্তু একটা বেটার লাইফ পেল না এই একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে এই একদিন বাজারে খেজুরের রস নিয়ে যাওয়া দেয় গুড় 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 এই খেজুরের গুড় থেকে তাহলে চিন্তা করে দেখুন আপনার সামনে যদি এরকম কোনো অপরচুনিটি থাকে আপনি যদি একটা ফ্যামিলিকে এরকমভাবে পিক করতে পারেন একটা ফ্যামিলিকে যদি দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন এবং ওই ফ্যামিলি যদি প্রত্যেকটা মেম্বার দাঁড় হয়ে যায় মানে আপনি যদি ধর্ম বিশ্বাস করেন তাহলে সারাটা জীবন আপনি কবর থেকেও সেই সোয়াপটা পাবেন আর তার আপনি যদি ধর্ম বিশ্বাস না করেন তাহলে আপনি অন্তরের মানবিকতার জায়গা থেকে একটু চিন্তা করে দেখেন আপনার মন কতটা শান্তি পাবে বেস্ট আজকে খুব হ্যাপি এন্ডিং নিয়ে বাসায় ফিরে যাচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকুন আমরা সব সময় যে কথাটা বলি প্রত্যেকটা মোমেন্ট আসলে সম্ভাবনাময় মানুষের মধ্যে খারাপ দিকটা না দেখে আমরা ভালো দিকটা দেখি সবাই মিলে ভালো থাকি এবং ভালো থাকার জন্যে ভালো কিছু করি অনেক ভালো থাকুন শুভরাত্রি জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 